ओके गाइस गुड इवनिंग एवरीवन चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन सो आफ्टर अ ब्रीफ ग्लिच चलो लेट्स रिज्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल इन द टुडे सेशन वी आर गोइंग टू ब्रॉडली डिस्कस टू इंपॉर्टेंट थिंग्स सो फर्स्ट लेट मी ले डाउन द एजेंडा ऑफ द टुडे क्लास तो द एजेंडा फॉर द टूडे क्लास इज दैट नंबर वन वी आर गोइंग टू सी ब्रीफली अ काइंड ऑफ एन ओरिएंटेशन ओवर दिस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम 2023 दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट पर्टिकुलरली आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑफ द करंट अफेयर्स सेक्शन सो विल बी टेकिंग दैट हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच द करंट अफेयर्स इन दिस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम वट आर द थिंग्स दैट शुड बी एम्फेसाइज मोर ओवर अ जनरल अप्रोच विद विच यू शुड अप्रोच द अपकमिंग एग्जाम दैट ब्रॉडली वी आर गोइंग टू डिस्कस ठीक है एंड देन सेकेंडली आफ्टर टेकिंग द ओरिएंटेशन ऑफ दिस क्यू ई पी देन वी आर गोइंग टू सी द करंट अफेयर्स फॉर द वीक एज वी यूजली टेक इन आर एवरी क्लास इज इट क्लियर और नॉट चलो लेट स्टार्ट विद द सेशन देन नो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स होल्ड क्वाइट अ बिग रेलिवेंस इन द एग्जाम पर्टिकुलरली द प्रिलिम्स एग्जामिनेशन तो वेन वी टॉक अबाउट द प्रिलिम्स एग्जामिनेशन अ लॉट number of questions are coming from current affairs and here we have uh, basically i have presented you some data from the past 4 5 6 years so agar hum log dekhte hain 2017 for example 16 questions came from current affairs part then 2018 14 questions then 2019 a lot questions were asked from current affairs 22 uske baad mein 18 16 and previous year that is 2022 prelims exam there were 18 questions From current affairs section. Now, what it means? For example, if we take the last year, that is 18 years, so basically 36 marks worth of questions are being asked from current affairs. Now, the point is that 36 marks means a big deal. Okay, or is it because current affairs cannot be an option which you can ignore? Current affairs cannot be a portion that you can ignore. If it could have been like four or five marks. fine we could have ignored that particular thing and if i tell you quite frankly before 2013 people used not to prepare a lot of current affairs because current affairs ka scope frankly was very much limited before 2013 so questions were coming but they were not in that many numbers but since 2013 we have seen that there is a quite a bump in the current affairs questions okay so one thing is clear that a uh, so many questions are coming from current affairs but the point is that this area is so undefined that we don't know how to approach current affairs history you have some defined area polity you have some defined area and there are quite a few good textbooks on these subjects jisko padh ke you can be assured ke that okay i'll be able to attempt the questions from history polity geography agar wo attempt karne layak honge to Is it clear or not? For example, polity क्या है? Polity का एक particular coverage करने के बाद में, for example, after reading a textbook, you can claim this thing that if a question from polity will come, I'll attempt it. And if I will not be able to attend that question, there is a probability that others will also not be able to attend it क्योंकि फिर वो कुछ वैसा ही question आएगा. That's the case or not? ठीक है? History में भी questions ऐसे आते हैं जो out of the bound होते हैं, but फिर वो सभी के लिए होंगे. लेकिन current affairs में we cannot claim this thing that we have read this book aur mera ho jayega hai ya nahi hai because of that thing current affair becomes a tricky thing okay now aspirants what they are doing they are wasting a lot of time on current affairs and the point is that even after wasting so much of the time we are not able to mark those questions in exam theek hai to karke bhi question nahi ho rahe hain khod bhi nahi sakte hain so how to approach the current affairs it becomes a really tricky kind of thing moreover not only this is the problem in current affairs apart from that there are other issues also in current affairs that we have in this exam aur kya issues hai so the curse of the modern times dekho today you have so much of information everywhere aap logo ne paanch che telegram group join ki honge ठीक है जहां से रोज करंट अफेयर के कैप्सूल इंजेक्शन ग्लूकोज रोज मिलता रहता है ठीक है उसके बाद में और क्या होता है उसके बाद में कोई मंथली मैगजीन पढ़ता है कोई वीकली मैगजीन पढ़ता है इज इट क्लियर और नॉट द पॉइंट इज दैट यू आर रिसीविंग सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन ट्वेंटी फोर सेवन देन यूट्यूब ठीक है वो एक फैंटेसी वर्ल्ड है 
ठीक है वहां पे वो रोज आपको बताएंगे कि दैट ऐसा कछुआ मिल गया कि दुनिया बदल जाएगी कल ठीक है एवरी इंफॉर्मेशन ऑन यूट्यूब यू सीम दैट इट इज इंपॉर्टेंट ठीक है यू फॉलो यूट्यूब चैनल्स ट्वेंटी फोर आवर्स के स्पैन में ये यूट्यूब चैनल्स आपको छत्तीस घंटे का कंटेंट दे देते हैं इज इट क्लियर और नॉट इज इट पॉसिबल टू रीड दैट इवन इफ यू रीड दैट इवन इफ यू वॉच दैट माई बिग क्वेश्चन इज दैट इज इट पॉसिबल टू रिटेन दैट बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू गिव यू अर्टिफिकेट कि दैट हाँ आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ ली इतने सारे ये वीडियो देख लिए अच्छा हो गया नो यू नीड टू रिटेन दैट एंड आफ्टर रिटेनिंग दैट यू नीड टू रिप्रोड्यूस दैट कंटेंट इन द एग्जामिनेशन दैट इज द डील फाइन नाउ जस्ट आई वॉन्ट टू गिव यू वन रेफरेंस हेयर सो डेनियल कानेमेन नाउ डेनियल कानेमेन हैपन्स टू बी ही हैज वॉन अ नोबल प्राइज एज वेल फाइन एंड वेरी पॉपुलर फॉर हिज बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो इन बिहेवियरल साइंस ठीक है नाउ जस्ट वन रेफरेंस आई टेक फ्रॉम दिस बुक हेयर ही सेज कि दैट वॉट इज हैपनिंग देर इज अ लॉट ऑफ नॉइज आउट देयर लॉट ऑफ नॉइज ना नॉइज का मतलब ये नहीं है कि कोई हॉर्न बजा रहा है कोई कहीं पे किसी के घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है नॉइज मीन्स दैट देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग फ्रॉम ऑल द साइट्स इज इट क्लियर और नॉट एंड अ सिमिलर काइंड ऑफ नॉइज वी सी दैट इज क्वाइट prevalent in upsc you are getting information from so many of the places telegram bahut sara peele rang ka material photocopy shops pe hai youtube hai fir kisi dost ne bata diya ki that are ye bhi important hota hai theek hai so the point is that a lot of information is coming but is that information really relevant for the exam no the point is that so much of information excess overload can simply be called as noise then noise hai but then we have our biases as well we have our biases as well bias ka matlab kya hota hai we selectively think on the basis of our limited understanding that particular piece of information is more important and that piece of information is less important are you getting it or not for example your friend is talking about a particular type of a mushroom theek hai which is grown in let's say nilgiris aur usi ke bare mein fir agle din kisi jo bhi website aap follow karte ho wahan pe bhi aa gaya theek hai fir uske baad mein wo mock paper mein bhi aa gaya aapko lagna start ho jayega ki that ye to bahut important hai are you getting it or not more over understand this thing every person has a certain area of interest for example some people have a area of interest in polity some people have area of interest in environment now the one who is having an area of interest in environment will give more importance to environment and all the current affairs related to environment according to that person will be more important are you getting it or not so we all have our selective biases towards a certain type of current affairs towards a certain subject within the current affairs or towards a particular domain of current affairs and according to that what we do we selectively मार्क दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कम इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से करते हैं और इसको नहीं करते वेडिंग इट और नॉट बट दैट्स नॉट द वे द थिंग्स वर्क व्हाई बिकॉज दैट इज एक्चुअली नॉट अ करेक्ट वे द पॉइंट इज दैट यू नीड टू हैव अ प्रॉपर एनालिसिस यू नीड टू हैव अ प्रॉपर एनालिसिस एंड एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग यू नीड टू सी एटलीस्ट पास्ट टेन ईयर्स ऑफ पेपर्स and on the basis of that particular thing you should be making a kind of a a kind of a you should set a perspective okay, that these kind of things are usually more important for upsc examination okay abhi point ye hai ke that we see uh, the point is that ke nobody can give you a guarantee that ye to aayega hi aayega aur ye nahi aayega are you waiting it or not? nobody can do that thing but point is that we can make a calculated guess we can make a calculated guess on the basis of analysis of the past few years that we can do moreover point is that upsc is also conducting many examination for example cds exam theek hai capf hai cds hai bahut sare other exams and we have seen that there is a quite a correlation between the types of current affairs that has been asked the type of questions from the current affairs that has been asked so point is that a you can do that analysis ठीक है जितने ज्यादा साल का कर सकते हो उतना अच्छा है लेकिन एटलीस्ट टेन इयर्स बट द पॉइंट इज दैट वी आर टू बिजी टू डू दैट ठीक है वी आर टू बिजी टू डू दैट ठीक है तो पॉइंट इज दैट वेयर द रोल ऑफ अ टीचर कम्स 
the role of a teacher comes that a teacher who is dealing with a particular subject for so many of the years can make a calculated guess okay i'm not saying that he can assure you that is ke bahar mein nahi aayega no wo koi guarantee nahi hoti theek hai so a teacher is the one who can make that particular calculated guess and can help you cover those topics is it clear or not secondly where the role of a teacher come role of a teacher comes that suppose if you have devoted yourself to a particular teacher or aapne bas itna kaam kar liya ke class mein jaake bas baith jayenge are you getting it or not to point ye hai ke that do do ghante bhi jaake agar 10 class mein baith jaoge to 20 hours are sufficient to cover one particular subject we ourselves think dekho hum samjho hamesha kya hota hai ki humans have a kind of an optimism bias what is this optimism bias ek example deta hu aapko आज के दिन में दो घंटे की भी पढ़ाई नहीं करी बट हम सोचते हैं कि दैट टुमारो आई विल बी अ चेंज्ड पर्सन टुमारो आई विल वेक एट 5 एम सुबह पाँच बजे उठते पहले गरम गरम पानी पियेंगे ठीक है उसके बाद में 10 मिनट योगा करेंगे ठीक है उसके बाद में एक चेकलिस्ट बनाएंगे कि आज क्या क्या करना है फिर वो चेकलिस्ट फॉलो करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव काम खत्म अच्छे से दिन निकल जाएगा डू यू थिंक योर सेल्फ एज सच काइंड ऑफ अ पर्सन नेक्स्ट डे ठीक है अगर सोचते भी नहीं तो और भी खराब है बोले सर फिर तो बिल्कुल ही फिर तो क्या है बिल्कुल ही हम गोल है सर हम तो सोचते ही नहीं है सोचो तो कम से कम ठीक है सोचोगे अभी जाके इम्प्लीमेंट होगा सोचोगे ही नहीं ठीक है तो यस द पॉइंट इज दैट वी थिंक आर सेल्फ वी हैव एन ऑप्टिमिज्म वो हर किसी के साथ होता है कि टुमारो आई विल बी अ बेटर पर्सन टुमारो आई विल बी अ बेटर स्टूडेंट टुमारो आई विल बी अ बेटर कुछ भी मान लो अपने आपको बट जो कल जो आज है वही कल होता है ठीक है तो पॉइंट इज दैट वेयर द रोल ऑफ अ टीचर कम्स दैट जस्ट एक बार अगर चले गए और थोड़ा सा फेथ है टीचर पे और थोड़ा सा अगर चीजें सही चल रही हैं तो पॉइंट इज दैट वी कैन हैव अ बेटर कवरेज वी कैन हैव अ बेटर कवरेज समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ठीक है तो पॉइंट इज दैट एज वी टॉक अबाउट करंट अफेयर फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ लॉट ऑफ नॉइज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज देयर यू कैन नॉट सिंपली लर्न दैट यू कैन नॉट सिंपली रिटेन दैट then there are our own biases jisko hum selectively hum log samajh lete hain ki that ye important hai and then there is another issue homo fear of missing out theek okay? hai the point is that you we always have our insecurities and the biggest insecurity of a human is a fear of missing out is it clear or not the point is that even if a thing is not that much important for exam but still you should know because your friend knows that Is it clear or not? ठीक है एक क्वेश्चन ऐसा टेस्ट सीरीज के अंदर में आ गया ठीक है ना अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग दैट सपोज अ हंड्रेड क्वेश्चन पेपर ओनली ऑन वन सब्जेक्ट लेट से पॉलिटी हंड्रेड क्वेश्चन और वो भी पॉलिटी के भी चार चैप्टर या पांच चैप्टर के ऊपर में सो क्वेश्चन बना दिए जब पॉलिटी के ही चार चैप्टर पे सो क्वेश्चन बनाने हैं तो देर विल बी क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चन विच विल नॉट बी रेलिवेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन का कोई मतलब है ही नहीं समझ में आ रहा है बट स्टिल यू देन डेवलप अ काइंड ऑफ एनजाइटी के दैट मतलब नहीं हो पर मेरे को पता होना चाहिए इज इट क्लियर और नॉट योर फ्रेंड हैज आज यू समथिंग ठीक है कि दैट वहां पे उस वाले जंगल के अंदर में उस राजा की एक तलवार मिली है कौन राजा था वो ठीक है पता होना चाहिए सो वी हैव दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट तो पॉइंट इज दैट वट वी आर डूइंग वी आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम ऑन करंट अफेयर सो मच ऑफ टाइम ऑन करंट अफेयर that we end up we end up distorting our entire preparation the point is that the point is that ki current affairs ki koi bhi boundaries nahi hai static portion has certain boundary static portion has certain boundaries current affairs doesn't have a boundary but though because it doesn't has boundary it also doesn't makes a sense ki aap usko chhod do is it clear or not so therefore in current affairs what is important important what is important this thing is important that first of all we should define an area we should define an area okay that these are the areas from which the questions have been asked from by the upsc in the past and this is theek hai is the hamari boundary hogi is boundary mein content jo hai wo different hoga obviously is it clear or not the point is that then you don't have so much of the time you don't have so much of a bandwidth ke that you will then select articles issues all these kind of a things 
समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो पॉइंट इज दैट एज वी टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स कवरेज दैट वी आर गोइंग टू टेक अप हेयर इन दिस क्यू पी विल बी फोकस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर पैरामीटर्स नंबर वन विल बी इंटेंडिंग टू कवर द करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट एटीन मंथ्स लास्ट एटीन मंथ्स नॉट ट्वेंटी फोर मंथ्स नॉट थर्टी सिक्स मंथ्स बिकॉज फिर उसके बाद तो कोई लिमिट ही नहीं है थी आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली देर हैव बिन टाइम्स वेन यू पी एस सी हास द क्वेश्चन दैट दिस एक्स वाई जेड वॉज रिसेंटली इन द न्यूज और वो रिसेंट दो साल तीन साल पहले था ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है और ऐसा दोबारा भी होगा दैट हैज हैपन एंड दैट विल हैपन अगेन आर यू गेटिंग इट और नॉट बट द पॉइंट इज दैट देन फिर तो कुछ है ही नहीं is it clear or not understand this particular thing that every see see when we talk about this upsc exam see your college exam is an exam where the focus of the authority is that maximum people should be passed is it clear or not that is an exam of selection that is exam ki that maximum people should be passed for example if the passing marks are 33 okay and you are getting 32 wo kahin na kahin se aapko ek number extra de ke pass kar denge are you getting it or not but upsc or the competitive exams are the exams of elimination college exam mein focus hota hai zyada se zyada log pass ho jaye competitive exam mein focus hota hai ki zyada se zyada log fail ho are you getting it or not they need unko ek particular number of people hi chahiye for example they need 1000 people they'll pick the top 1000 people and baki ke jitne bhi hain you are eliminated theek hai abhi mera point kya hai my point is that ke See, as we talk about the exam, as we talk about the exam, let's take the prelims examination. There are going to be around ten to twelve questions which are not meant to be attempted, which are not meant to be attempted. They are so hairline. वो इतना आपसे जाके घुस के उन क्वेश्चन में पूछ रहे हैं. Are you getting it or not? वो हिस्ट्री के मनुष्मृति के बोलेंगे. Page number चालीस के ऊपर में दो दूसरी लाइन है. वो क्या है? एग्जैक्टली ऐसा नहीं आएगा बट द पॉइंट इज दैट क्वेश्चन विल बी सो मच देख द क्वेश्चन विल बी एट माइक्रोस्कोपिक लेवल कि जहां पे गलती करने का जो एरिया वो बहुत ज्यादा आई है अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यूपीएससी क्वेश्चन इफ यू सी यूपीएससी मेक्स वेरी डिसेंट क्वेश्चन द क्वेश्चन आर ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन इफ यू हैव सम नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग यू विल बी एबल टू मार्क दैट थिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज एंड परमोटेशन कॉम्बिनेशन Is that clear or not? Permutation combination के basis के ऊपर में कि ये वाला statement तो सही ही है और ये statement गलत ही है. Is that clear or not? तीन statements हैं. एक statement पता चल गया सही है और एक statement पता चल गया ये गलत ही है. उसके बाद में फिर थोड़ा सा calculated risk लेके थोड़ा सा logic use करके you can mark the questions. ठीक है. देखो सबसे पहले तो आप लोगों को ना क्या है? First of all, now as exam is approaching, your basic fundamentals need to be very very clear, crystal clear. तो point है कि that फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ये समझ के जाओ कि दैट कितनी भी अच्छी आप लोग प्रिपरेशन कर लो ठीक है यू प्रिपेयर फॉर फाइव इयर्स ठीक है बट यू विल नॉट नो मोर देन फोर्टी टू फोर्टी फाइव क्वेश्चन इन द प्रम्स ठीक है अभी जो फिफ्थ अटेम्प्ट है टेक्निकली दैट पर्सन प्रिपरेशन इज ऑफ सिक्स सेवन ईयर्स बट अगर आप उनसे भी जाके पूछोगे कि दैट क्या आपको सारे क्वेश्चन आते थे दिल से दैट नहीं क्वेश्चन चालीस पैंतालीस ही आते हैं इफ यू आर अ वेरी वेरी गुड स्टूडेंट सब कुछ आपके आपकी फेवर में उस दिन मे बी फिफ्टी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे आर यू वेटिंग इट और नॉट बट द पॉइंट इज दैट वी नो इफ वी मार्क फिफ्टी क्वेश्चन ओनली विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द कट ऑफ बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके हिसाब से तो आपको बिल्कुल सही है बट स्टिल वो गलत हो जाएंगे आर यू वेटिंग इट और नॉट तो अंडरस्टैंड दिस थिंग देखिए स्वीट स्पॉट ऑफ यू पी एस सी प्रिलिम्स ठीक है स्वीट स्पॉट मतलब एक ऐसा रेंज जिसको हम एक अच्छा रेंज मानते हैं According to me, that sweet spot is around, मतलब 80 questions. That sweet spot, which I believe, is 80 questions. Fine. Plus minus five questions here and there. लेकिन हाँ, 80 to 85 is a sweet sweet spot. Point is that कि यहाँ तक अगर आप questions mark करोगे, तो क्या होगा कि कुछ questions you will be marking on the basis of guess. They'll go right. Certain questions you are very sure कि दैट ऐसा हो सकता है वो तब भी गलत होंगे बट द पॉइंट इज दैट इफ यू हैव डिसेंट नॉलेज इफ यू हैड यूज रैशनल रेशनल इफ यू हैव मेड योर गेसेज ऑन द बेसिस ऑफ रेशनैलिटी लॉजिकैलिटी ठीक है 
प्रॉपर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिमाग लगा के लगाया है तो वो सो एक सौ पांच का नंबर आ जाता है हमको अभी के टाइम के ऊपर में वी शुड जो सेट ऑफ जो पिछले चार से पांच साल के अंदर में है आई बिलीव दैट यू शुड एम बिटवीन द अराउंड वन हंड्रेड फाइव वन हंड्रेड टेन तो क्या है कि दैट इतने क्वेश्चन अभी वन मोर थिंग मैं बहुत साफ साफ बोल रहा हूँ इन अ बोल्ड डिस्कलेमर कि दैट प्लीज टेक वट आई एम सेंग विद पिंच ऑफ असोल्ट ऐसा नहीं है कि दैट सर आपने बोला था हमने तो पहले एक से लेकर अस्सी तक सारे क्वेश्चन मार्क कर दिए और अभी भी नहीं क्लियर हो रहा इज दट क्लियर और नॉट मेरा पॉइंट क्या है मेरा पॉइंट क्या है कि दैट सी देर आर गोइंग टू बी प्रिटी फिफ्टीन टू ट्वेंटी क्वेश्चन विच आर नॉट मेन टू बी मार्क इन दीज क्वेश्चन देर विल बी सम वेरी सिंपल क्वेश्चन जो आपको नॉलेज के बेसिस पे नहीं आते क्योंकि यू हैव नॉट डन द प्रॉपर रिविजन एंड देन देर आर सर्टन क्वेश्चन विच आर नॉट मेन्ट टू बी marked now point is that we need to have this selection are you getting it or not aapke jo 15 question ya 20 question chhoot rahe hain wo wohi wale question hone chahiye wo wohi wale question hone chahiye jo actual mein jo question the jo mark karne layak nahi the are you getting it or not abhi ho kya raha hai ke that jo basic questions the polity geography history jo aane chahiye the wo aapko aa nahi rahe hain kyu because you did not revised properly aur fir tukke marne ke liye wo wale 15 question bhi utha liye जिसमें गलती होने का स्कोप बहुत ज्यादा है देन यू आर गोइंग टू सफर आर यू वेटिंग इट ऑन नॉट सी देर इज ऑल्सो वन मोर थिंग दैट पीपल दे जस्ट अटेम्प्ट सिक्सटी क्वेश्चन और वो फिर भी क्लियर कर देते हैं वो होता है बट देन यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी हाई एक्यूरेसी ओके पॉइंट इज दैट दैट एक्यूरेसी अंडर दैट प्रेशर मतलब प्रेशर एग्जाम का प्रेशर ठीक है सो दैट एक्यूरेसी अंडर दैट प्रेशर इट बिकम्स अ लिटिल बिट ट्रिकी काइंड ऑफ अ थिंग सो मैं जो आपको बातें कर रहा हूँ दैट इज आई एम गिविंग यू अ काइंड ऑफ अ ब्रॉड थिंग्स जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ठीक है ऐसे भी होंगे कि दैट सर हमने पचपन ही क्वेश्चन करे थे हमारा फिर भी क्लियर होगा येस दैट कैन हैपन ओके फाइन नाउ द सेकेंड इज दैट कि वी विल बी कीपिंग अ होराइजन ऑफ एटीन मंथ बिकॉज एटीन मंथ इज अ प्रिटी गुड होराइजन ठीक है यू विल नॉट बी इन सिक्योर्ड एंड देन उसके बाद फिर बहुत आगे जाने कोई मतलब नहीं है क्योंकि इवन वन टू क्वेश्चन विल कम then it doesn't justifies the cost that we are giving here in terms of time are you getting it or not second the focus will be on thematic coverage now what is thematic coverage so previous year as we have covered the qep so what we are going to do so um, that will be defining certain uh, areas for example okay, that all the issues related to environment fine इशूज रिलेटेड टू एनवायरमेंट है उसके बाद में आपका फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है देन स्कीम्स वाला पार्ट आ जाता है देन करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पॉलिटी इज देयर लाइक वाइज इज इट क्लियर और नॉट सो बेसिकली पास्ट एटीन मंथ्स वट एवर डेवलपमेंट है करंट अफेयर सेक्शन टू वर्ड द लास्ट सो दैट The most updated coverage can be done. Is it clear or not? So, इसलिए उसको हमने last में रखा है ताकि उसके बाद में we can say you कि that हाँ now you don't need to do any updation after that. Is it clear or not? So you'll be given a booklet, and that booklet will contain all these themes which will be covered here in the class. Okay. Uh, uh, one more thing that in the classes we are not going to focus on. Note taking, writing, dictation will not be the area of concern. Why? Because you don't have time. Your time is very precious. Okay. So we'll be focusing on that concept. What is it? How we can remember that? So remembering that retention, understanding the concept, logic, all these things will be the things that we'll we are going to focus. Map based current affairs because we find this thing that two three questions at least are coming on the mapping. Last year, whoa, usse pehle whoa. so basically the issues the locations that will be taken and some of the unconventional areas okay unconventional areas abhi unconventional areas particularly science and technology ke questions jo hain theek hai so science and technology ke questions jo hain they are not coming from the core science ke physics chemistry se questions nahi puch rahe they are asking questions on the applied science or day to day science okay for example agriculture has an area is being asked a lot into the past few years is it clear or not so such kind of an unconventionals okay we'll try to identify and we'll be focusing on that as well is it clear or not 
so this will be the basis these these will be the basic things that we will be focusing here okay now before moving on anything you want to ask please india year book uh, actually kya hai ki that india year book um, i'll not say ki that bilkul bhi nahi padhna but india year book bada selectively padhna hota that will take care of here in the, the current affairs classes theek hai 800 850 page ki india year book aati hai ठीक है तो पॉइंट इज दैट कि ह्यूमनली नहीं पॉसिबल है समझ में आ रहा है देखो हम लोग करेंगे इंडिया एयर बुक को कवर करेंगे लेकिन उस तरीके से कवर करेंगे कि द पॉइंट इज दैट कि एवरी इंफॉर्मेशन इन इंडिया एयर बुक इज नॉट इंपॉर्टेंट इज इट क्लियर और नॉट तो विल कवर इंडिया एयर बुक ठीक है तो पॉइंट इज दैट कि ब्रीफली जो जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उसको हम लोग देख लेंगे मेरा पॉइंट है कि दैट आई नॉट सजेस्ट कि दैट यू गो एंड यू रीड दैट 900 पेज बुक एट योर ओन ठीक है क्योंकि उतने में तो फिर आप दो सब्जेक्ट का तीन बार रिवीजन कर लोगे तो टाइम देखो कुछ भी चीज करने से पहले कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो देखो आपका कॉस्ट क्या है योर टाइम इज योर कॉस्ट तो द टाइम दैट यू आर गिविंग इन प्रपोर्शन टू द टाइम वट बेनिफिट यू विल गेट इन द एग्जाम जस्ट डू दैट एनालिसिस ओके Is it clear or not? Ah, uh, that will. Ha. Uh, abhi economic survey dekho. I will tell you two things. I will tell you economic survey and budget. They are the two key economic documents. Okay. Abhi uh, we got the economic survey as well as budget. Now understand this thing. Okay. To be very frank, uh, there have been some data that have been asked from economic survey. ठीक है अराउंड 2017-18 देर हैव बीन द डेटाज दैट हैव बीन आज फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे बट आफ्टर दैट सो मच ऑफ एम्फेसिस इज नॉट देयर बट यस क्वेश्चंस ऑन द ट्रेंड्स हैव बीन आस्ड दैट कंसिस्टेंटली फॉरेन एक्सचेंज हैज इंक्रीज कंसिस्टेंटली करंट अकाउंट डेफिसिट हैज बीन डिक्रीज उसका ये रीजन है वो रीजन है आर यू गेटिंग इट और नॉट तो पॉइंट इज दैट की टेक अवेज फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे एंड की टेक अवेज फ्रॉम बजट फॉर एग्जाम्पल बजट में देर आर लॉट ऑफ स्कीम्स दैट हैव बीन announced or the more, lot of program have been announced for example uh, mishti fine dharohar theek hai fine so many such schemes have been announced to hum log schemes ke part ko dekhenge economic survey ke andar mein jo broad themes hain themes ko dekhenge jo broad key trends hain usko dekhenge is it clear or not so that will be taken up but broadly a lot more importance of economic survey is for your mains examination are you waiting it or not The point is that the economic survey important hai, but relatively it's more important for your mains examination because a lot of important, uh, important uh, themes and important uh, issues, important things we can find there. Is it clear or not? ठीक है हाँ करेंगे लेकिन अभी focus के इसके हिसाब से करेंगे prelims के हिसाब से. Yes. Any other thing? ठीक है so that this will be the approach for. upcoming uh, this um, upcoming qep current affairs classes that we are going to have and now let's start with some of the topics that were recently in the news theek hai so yesterday your uh, budget class was held na theek hai to yesterday your budget aapka budget hua hoga theek hai chalo moving on moving on so first of all current affairs as we talk about uh, the art and culture art and culture happens to be a very important and a favorite area of upsc from which they ask the question so we recently what has happened recently what has happened here we see this thing that charyadeo moidams okay or madams they have been designated as the nominees for the unesco's world heritage site so Indian Express, Hindu Times of India, Hindustan Times. So recently, fine, this development happened. Now we have seen this thing that art and culture. In there, they are asking the questions on some of the important sites, some of the important locations. Okay, for example, Kanchan Zonga National Park. के ऊपर में क्वेश्चन पूछ चुके हैं. बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं. So we'll see this particular development with respect to with respect to the prelims examination, art and culture, art and culture okay first of all tell me have you have you found it in the news kitne log newspaper pad rahe ho regularly 
ठीक है तो हैव यू फाउंड इट इन द न्यूज ठीक है चलो लेट्स मूव एंड लेट्स सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड वन पर्टिकुलर थिंग कि दैट व्हाट हैपेंस व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया ओके सो देर इज यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सो वी हैव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ठीक है एंड देन अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देर इज अ टेंटेटिव लिस्ट देर इज अ टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तो पॉइंट इज दैट बिफोर गेटिंग एन एंट्री इन टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट राइट नाउ हाउ मेनी साइट्स वी हैव इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट वो टेंटेटिव है कितनी साइट्स है राइट नाउ वी हैव फोर्टी साइट्स इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट फोर्टी साइट्स हमारे पास में अभी है ठीक है नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट अपार्ट फ्रॉम दैट आई लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अभी देख ये देखिए क्या क्या कैटेगराइजेशन है लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ टेंटेटिव लिस्ट तो टेंटेटिव लिस्ट इज दैट लिस्ट ऑफ साइट्स मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा विच वी हैव आइडेंटिफाइड एंड विच वी आर प्रमोटिंग टू द यूनेस्को दैट नाउ दे शुड बी डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज Right. So we have forty World Heritage sites, and then we have a list of tentative sites. We have a list of a tentative site. In that list of tentative sites, we already have fifty-two sites. Are you getting it or not? So these fifty-two sites are the contenders from where we will be sending our next entry. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अभी many aspirants कोई बोल रहा है कि that ये शारेडियो मोडाम्स जो है इनको टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया कोई बोल रहा है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाल दिया नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट दीज मोडाम्स दे वर ऑलरेडी देयर इन द टेंटेटिव लिस्ट दे गॉट एडेड इन टेंटेटिव लिस्ट इन टू इज इट क्लियर और नॉट एंड फ्रॉम दिस टेंटेटिव लिस्ट नाउ वी हैव आस्ड के दैट दे शुड बी डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज इट क्लियर और नॉट तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताओ कि ये क्लियर है या नहीं है Are you waiting it or not? So not that designated as World Heritage Site, not got added into the tentative list now. They are there in tentative list since 2014. Are we clear? Now what are these? What are these modams? Anji. Yes. Now, abhi we have seen that there are three entries that got added into the tentative list. Last week, hum logon ne dekha tha. ठीक है? याद है? चलो, moving on. Now, Assam's Charidio Modams. Now, first of all, understand this thing that when we talk about Charidio, it is a district in Assam, and in the district of Charidio, these modams are a kind of a burial sites, and these burial sites have been asked that they should be recognized as a World Heritage Site. So, structure ka naam kya hai? Structures kya hai? Structures are the modams. and these structures are scattered throughout the assam it's not that ke they are only here in these charidio they are throughout the assam but particularly these modams in the district of charidio are the ones which have been preserved very beautifully these are the royal burial sites which have been asked for recognition are you getting it or not now when we talk about when we talk about these modams so you can see so basically first of all what does this particular word modam means modam means a kind of a mound a kind of a mountain kind of a structure so basically here we see this particular thing that there have been the tombs or there have been the graves of the kings the queens okay basically the royals the royals of the ahom dynasty unke jo graves ya tombs the over those tombs these mound like structures have been created and these mound like structures have now been asked that they should be given a kind of a world heritage uh, they should be given a world heritage site status now first of all when we talk about these burial mounds these are the mounds of the ahom dynasty's royalty ahom dynasty's royalty now first of all understand this thing ki ahom dynasty becomes very important this particular year why tell me first of all two reason batao ki that kyu important hai वेरी गुड ठीक है हमने लास्ट क्लास में देखा था नंबर वन क्या है 
लचित बोरफुकन्स लचित बोरफुकन्स फोर हंड्रेड एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली एंड लचित बोरफुकन वॉज फ्रॉम अहोम डायनेस्टी इज इट क्लियर प्राइम मिनिस्टर मैंशन अबाउट द लचित बोरफुकन रिसेंटली Thirdly, what has happened? The Republic Day tableau that was presented recently on that Republic Day tableau, Lachit Borfukan and Kamakya Devi Temple were depicted. So, Lachit Borfukan, being from a home dynasty, therefore a home dynasty, and these related things become even more important. So, as we talk about these uh, burial, these particular mounds. So, here we see this particular thing that it is a kind of a. It contains. Certain chambers. Now, first of all, देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे there will be a kind of a, a grave or a tomb. Over the tomb, there will be this particular kind of a mound that will be made. And here we find this particular thing. Uh, just a minute. यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. So here we see this thing. कि that there are boundary walls. There are boundary walls on all the sides. And then there are these kind of walls or these kind of chambers that are there. Now they have been compared with the pyramids of Egypt. why they have been compared with the pyramids of egypt because we found this particular thing that within these walls there are the many of the essential items that were placed it was believed that they had a belief in after life and to place those belongings in these chambers there were the places there we'll see that thing so we see isko kya bola gaya pyramids of india matlab they have been compared with the pyramids of egypt and they are been called as the pyramids now when we talk about it so here we see this particular thing okay, that there is a kind of a pavilion which is called as the chao chali okay so if you see here there is a kind of a boundary okay a kind of a polygonal boundaries there and and within this polygonal boundary there is a kind of a ground there is a kind of a pavilion which has been named as chao चलिए ओके सॉरी आई सेड पॉलीगोनल इट इज ऑक्टागोनल ठीक है तो अगर हम लोग देखते हैं तो इट इज अ काइंड ऑफ एन ऑक्टागोनल बाउंड्री और पेरेफ्री दैट वी इज इट क्लियर नॉट ओके बाय द वे हैव यू गॉट द नोट्स अ हैंडआउट ठीक है तो हैंडआउट में ऑल दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन यू डोंट नीड टू वरी ओके नाउ मूविंग ऑन सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीस पर्टिकुलर मोडाम्स ओके व्हाई दीस मोडाम्स आर इंपॉर्टेंट नाउ there are the modams which are for the royalty that is the kings and the queens and then there are the modams which are for the other rule uh, other generals and other members of aristocracy as well now when we talk about the modams that have been located in the cheridio these modams are particularly of the royalty that is the king and the queens okay now we have many of we have many of such uh, modams here but we know for sure the two modams for example modam of gadadhar singha and rudra singha other modams they have not been properly identified that to whom they actually belong but we know for sure that they belong to the royalty that is the king and the queens or the immediate family of the king and queens is it clear or not now when we talk about the ahoms when we talk about the ahoms okay so we found this particular thing that they migrated to from the china to india they migrated from the regions of china to india and they established their dynasty in the region of assam which extended till the parts of burma myanmar is it clear or not now initially initially we found this particular thing okay, that ahoms they have a method of basically they carried burials cremation was not carried cremation was not carried okay later parts a homes changed their methods and they moved towards cremation moreover we also found this particular thing ke jo a homes the later many of them got changed to hinduism as well as buddhism so later parts they adopted to cremation but earlier parts they did not went for cremations for disposal of the dead people rather they went for the burials okay so these are the burial sites that we have han ji is it clear or not now if you see here this particular mound or this particular structure you find that there is a certain elevation now this particular elevation was based on the status of the person who has been buried so if the person who has been buried is a king that particular structure this particular height will be more but if some other member of the royalty then it could be less 
so the height of a modam was indicative of the power and the stature of the person who has been buried is it clear or not now further when we talk about these burials i have told you that they have been compared with the pyramids of the egypt so therefore now they have been called as pyramids of assam why because they believed in after life as many of their items etc their uh, the things that they used even sometimes the servants the horses livestock and even their wives they were buried there along with that is it clear or not so this is the reason now when we talk about the word charidio okay moda means a earthen mound earthen mound or a kind of a mountain and when we talk about the charidio the word charidio comes from chi rai dio chi means a city rai means to shine or doi means a hill so it means a shining town situated on a hill top is it clear or not now let's talk little bit about uh, let's talk little bit about the homes as well so first of all when we talk about the charedio the district of charedio which is right now in assam where these modams have been found it has been considered as the first capital of the ahom dynasty now ahom dynasty happens to be very important dynasty because they ruled for nearly 600 years okay till the battle of yandabu they ruled that is 600 years bahut bada rule hota hai and the charedio was their first capital which was established by the king tukhappa who was the founder of a ahom dynasty founder of the ahom dynasty okay now further as we talk about as we talk about uh, the charedio the first king sukhappa was laid to rest in the modam of charedio and then following that particular precedence after the sukhappa was laid in one of a charedio then the other members were also placed in this mounds and since then that practice got started okay is it clear or not is it clear or not now little bit about a home dynasty so a home dynasty who was the founder of a home dynasty to long sukhappa and this dynasty ruled for nearly 600 years till 1820 1826 treaty of yandabu treaty of yandabu was a treaty of yandabu kya tha treaty of yandabu was a peace treaty that was fought that was signed after the anglo burmese war so till the treaty of yandabu they have ruled is it clear or not and uh, when we talk about when we talk about lachit borfukan okay so we have seen this thing that recently the 400th anniversary of lachit borfukan was also celebrated and lachit borfukan was a abi borfukan when we talk about borfukan it is a kind of a designation it is a kind of a title position so lachit borfukan belonged to ahom ahom dynasty and was very important and has played a important role in the battle of sarai ghat and battle of sarai ghat happens to be one of the most important naval battle of india is it clear or not fought on the brahmaputra river is it clear or not so these are the tits and bits that you should know even about the ahom dynasty because these modams belong to ahom dynasty han ji is it clear or not theek hai so when we talk about the ahom dynasty this particular kingdom i have told you stretched from the region of assam till the modern day bangladesh even till the regions of burma okay and if this particular site if this particular site is selected then it will become the first cultural site from the northeast india it will become the first cultural site from the northeast india so therefore again very important and is it clear or not fine so as we talk about the world heritage sites so little bit about world heritage sites so these are those these are the places which have a universal appeal these are the sites which have a cultural appeal or a special significance so in order to give them a greater degree of protection in order to, in order to recognize that particular place under the unesco they are added into the world heritage list now when we talk about the world heritage sites so world heritage sites are maintained under the world heritage program world heritage program by unesco okay 
now when we talk about when we talk about the processes of selection so briefly this is the process of selection bahut zyada isme important nahi hai so first of all there will be the nomination by a respective nation so now india has nominated nominated which site the modams of the cheredio from the tentative list of 52 sites that we have okay so then it will be this is the process now as we talk about the world heritage sites so right now we have 40 sites we have 40 sites theek okay? hai and in this particular sites we also find this particular thing that dhola veera ramappa temple find these are the latest additions that have happened ha huh? ये धोला वीरा तो एंशियंट साइट है देखो क्या है कि दैट बहुत सारे द पॉइंट इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट धोला वीरा धोला वीरा इज दैट एंशियंट साइट जो हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करते हैं अब द पॉइंट इज दैट अराउंड दैट मॉडर्न काउंटर पार्ट विल ऑल्सो बी बिल्ट ठीक है सो वेन वी टॉक अबाउट धोला वीरा वी आर टॉकिंग अबाउट दोस्त एंशियंट हड़प्पन साइट तो अभी पॉइंट है कि दैट जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्ट है उसको एक बार आप लोग देख लेना वो एनी हाउ इम्पोर्टेंट रहता ही है हमेशा so we have a cultural sites we have natural sites and we have mixed heritage site so mixed heritage site ke andar mein sirf ek hai that is kanchan zonga national park is it clear or not so we have a cultural sites natural heritage sites and mixed sites theek okay? hai these are the natural sites you can just look in that samajh mein aa raha hai ya nahi aa raha theek hai to point aap log ye samjho ke that we have 40 sites in the list of world heritage site list we have 52 sites in the tentative list total 92 sites ho gayi abhi 92 sites ke bare mein yaad rakhna is difficult and not even required so which are the important ones important ones are the ones who are actually in the news is it clear or not so this is a brief one okay please ask if you have any doubt here isse zyada isme detail nahi jana hai Are you getting it or not? Point is that आप लोग समझो कि किसी भी टॉपिक पे हमको पी एच डी नहीं करनी है ठीक है दूसरा पॉइंट ये है कि दैट वी नीड टू हैव एडिक्यूएट इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक एंड इवन द रिलेटेड थिंग्स विच कैन बी आस्ड इन द एग्जामिनेशन बट बियॉन्ड दैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो एंड डिग ऑन द अननेसेसरी थिंग अभी मैम इस पे क्या है ना इसके ऊपर में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है बिकॉज सारी की सारी साइट्स तो ये भी रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई है कि हैं किसकी ठीक है तो उसके ऊपर में वी हैव सर्टेन अकाउंट्स बट वी डोंट हैव वन वेरी कंफर्म काइंड ऑफ अ डिटेल के दैट एग्जैक्टली क्या था ओके नाउ मूविंग ऑन सो वी हैव सीन दैट देयर हैज बीन रिसेंट चेंजेस दैट हैव बीन ब्रॉट इन द यूथेनेशिया नॉर्म्स certain changes that okay is it visible to you or is it blurred saab dikh raha hai samajh mein aa raha hai okay so we see this particular thing that passive euthanasia living will okay the procedures for the terminally ill patients they have got recently changed now we are going to understand that first of all what is this entire issue all about then we'll see that what are the changes that have come in this particular direction and then we'll be going to see that what is the utility of this particular topic for the examination okay so as we talk about this particular topic this topic is going to be very important this topic is going to be very important for gs paper number 2 gs paper number 2 polity within the polity the scope of fundamental rights does the fundamental right article number 21 includes the right to die does it a right article number 21 which gives you right to life does it includes the right to die as well and then gs paper number 4 gs paper number 4 ethics gs paper number 4 ethics 
Is it clear or not? Now, let's start with this topic. First of all, the most uh, basic information is that what is the context? Why this news has been there? What is the context? So, when we talk about this uh, recently, what has happened? Supreme Court has revised or has actually changed the criteria for the passive euthanasia. For the passive euthanasia. Now, understand this particular thing okay, that as we talk about euthanasia, euthanasia is a phenomena where we intend to give a dignified death to a patient who is suffering through a terminal illness. Now, what is a terminal illness? A terminal illness is one What is terminal illness? A terminal illness is an illness from which recovery is not possible. There are certain types of cancers. These cancers will 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 uh, will actually uh, are the ones where treatment is not there. A person if enters in a particular type of a cancer in a particular stage, then recovery is not possible. Sometimes the person enters in a vegetative state. Fine. For example, a person has become brain dead. Now, as the person has become brain dead, there is no possibility that a person will ever come out of that vegetative state. Certain types of certain stages of coma are there. So, we have certain diseases, certain illness, which are called as a terminal illness, where recovery is not possible. Now, that particular person is kept alive on the basis of some kind of a machine, some kind of an equipment, for example, a ventilator. Now, that person is actually suffering every day. Are you getting it or not? That person is suffering every day. Every day, that person is in pain. So, sometimes it is thought that it is better to give that person a dignified death. Let's end the life of that particular person. Now, in India, there was the case of Aruna Shahbag. So, Aruna Shahbag was a nurse and she was raped. And after uh, she was raped, Okay, she uh, 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 because of uh, physical trauma, what happened? She entered in a vegetative state. He stayed in that vegetative state for 42 years. He stayed in that vegetative state for 42 years. And then repeatedly petitions were made in Supreme Court that she should be allowed to have a euthanasia. She should be given a death because 42 years is a big time. Okay? Ultimately, she died of a pneumonia. But since that Aruna Shahbag case came, the euthanasia has become a big issue and has become an ethical issue, which we need to study for the exam. Now, when we read euthanasia, euthanasia simply refers to practice of ending the life of a person to relieve pain and suffering. It's also called as assisted suicide. It's also called as assisted suicide. Now, there can be two types of euthanasias. One is active euthanasia and other is a passive euthanasia. Active euthanasia and passive euthanasia. Now, active euthanasia is to give a lethal substance to a person. For example, giving an injection, a poison kind of a thing to a person so that a person dies. That is active euthanasia. Then a second type is passive euthanasia. Passive euthanasia mein kya hai ke that a person is not being given a lethal substance, but if a person is dependent on some life support, for example, a ventilator, then that ventilator will be withdrawn. Or any such kind of a life support, if a person is dependent upon that, life support will be withdrawn. So, two types of euthanasia is active, direct action performed to end the life, and passive, stopping the life-saving treatment or the medical intervention by which a person was kept alive. Now, as we talk about euthanasia, the euthanasia happens to be legal in these countries. Legality is different. Kahin pe passive, matlab, dekho, passive legal hai, lekin passive ke mein kis condition mein legal hai. So legality is different. But in these countries, it's legal. That is Switzerland, Netherlands, Belgium, Luxembourg, Canada, New Zealand, Spain, Colombia. Now, as we talk about the euthanasia in India, what's the status of euthanasia in India? 
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यूथनेशिया यूथनेशिया वॉज नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ द सेक्शन बिकॉज ऑफ द सेक्शन 309, सेक्शन 309, हंड्रेड नाइन सेक्शन थ्री हंड्रेड एंड सिक्स टॉक्स अबाउट द सुसाइड एंड अबेटमेंट ऑफ सुसाइड तो सुसाइड वॉज अ क्राइम एंड बिकॉज सुसाइड वॉज अ क्राइम ओके एंड मर्डर इज ऑल्सो अ क्राइम तो यूथनेशिया वॉज नॉट अलाउड बट अभी आप समझो क्या हुआ कि दैट इन टू थाउजेंड एंड सेवनटीन देर वॉज एन इंपॉर्टेंट चेंज दैट केम दैट इज द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट एंड इन द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ टू थाउजेंड एंड सेवनटीन सुसाइड by the mental health care act of 2017 what happened suicide got decriminalized suicide got decriminalized it was provided by the uh, by the mental health care act that the people who are committing suicide they don't deserve punishment they need a care are you getting it or not so suicide should not be criminalized so by that particular logic mental health care act was passed now after that particular thing there is also one more important regulation that we had in india that is indian medical council professional conduct etiquettes and ethics regulation 2002 and these particular regulations explicitly prohibited the practice of euthanasia so euthanasia was expressively categorically it was banned it was not allowed in india now as this particular issue was going on the question number 1 that emerges is that what is the scope of article number 21 in the constitution of india article 21 gives the right to life but often situations are such that a person is not able to live a dignified life and there is not a condition that we can even reform the life of that particular person so is it justified that we can give death to that person are you getting it or not so what are the limits of article 21 and meanwhile aruna shahbag case also came to the limelight that a woman is suffering is in a vegetative state for more than 40 years she should be given a euthanasia now this matter has reached to supreme court on multiple occasions now here we have two very important judgments of supreme court which deals with euthanasia number 1 is gyan kor case of 1996 gyan kor judgment now here it was provided that in this gyan kor judgment article 25 which deems with right to life it excludes the right to die it excludes the right to die matlab right to life mein right to die is not given and as a right to die is not given a person himself or herself cannot ask for euthanasia because wo kya ho jayega kya ho jayega suicide a person cannot ask for the euthanasia because wo kya ho gaya suicide ho gaya wo and other person cannot take the life of another person wo outrightly murder ho gaya and a medical professional for the medical reason can also not give death to a person why because number 1 it is not allowed and then specifically the indian medical council regulation have banned that particular thing are you getting it or not so euthanasia was not allowed then came the Aruna Shahbag case Aruna Shahbag case where it was asked that the women Aruna Shahbag should be allowed to resort for the euthanasia because the vegetative stage in which she have entered and in this particular case for the first time passive euthanasia it was provided that passive euthanasia could be given abhi passive euthanasia is not given in every other case matlab pehle to we don't even entertained that the euthanasia is acceptable can be given in india but here we said that if we talk about euthanasia active euthanasia not allowed passive euthanasia can be can be given is it clear or not now passive euthanasia it has to be given on the basis basically for that particular thing a process has to be followed and on the basis of that process the passive euthanasia will be allowed samajh mein aa raha hai ya nahi aa raha we understand this particular thing aruna shahbag when we talk about her she was not given euthanasia she died because of other medical complications okay now after aruna shahbag case now here passive euthanasia here passive euthanasia got recognized but then supreme court has given the detailed guidelines about passive euthanasia ki kaise diya jayega kya condition hoga in common cause case of 2000 
18th. Is it clear or not? So three judgments we have seen. Number one, Gyan Core case. Second, Aruna Shaba case. And the third one is the common cause case of 2018. Samaj me aare? Is it clear or not? Now, as we talk about the common cause case here, for the first, it was recognized that Article 21, an individual has the right to die with dignity and it is a part of his or her right to life and personal liberty. So, if we talk about now, guys often understand this thing that even the questions have been asked in the examination, prelims examination, for example, polity may. You are asking custodian of the constitution. Are you waiting it or not? You are asking that right to vote is a constitutional right, it is a legal right, it is a fundamental right. These kind of questions have come. Now, these questions are to be answered on the basis of the latest judicial position on this particular issue. So, when we talk about the right to life, is right to right to life, Article 21, does it contain the right to death? Ye ho sakta ki that wapo Article 21 mein char option de denge. Ki Article 21 includes right to clean air, it includes right to right to clean air, right to food, right to ye, right to war, ek ho gaya, right to die. Is it clear or not? So, under the common cause case, the scope of Article 21 provided that it includes the right to a dignified life and if a dignified life is not possible, then the right to dignified death has been given. Is it clear or not? Now, the concept of living will got introduced. Concept of living will got introduced. Okay. Now, here it has been provided that certain type of diseases or the terminal illness are there which will degenerate the quality of life every day certain type of cancers they will degenerate the quality of life every day a person for example has been found that the person is suffering from the stage one cancer then the person will lives will degenerate the quality of life will become bad and after a time person will not be in a condition to make an informed choice Wo bata bhi nahi paega ke that kya karna hai so what can happen, a person can give, there, can, there is a concept of advanced medical directive. There is a concept of advanced medical directive. Advanced medical directive. What is this advanced medical directive? A person who has got who, who 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 has got this terminal illness can give an approval to the competing to the treating authorities or to the doctors that after this time please don't give me more treatment please give me a euthanasia okay so this is a living will this advanced medical directive has been called as a living will so basically here in this 2018 judgment it was provided that an adult of a competent medical mental capacity is entitled to make an informed decision and has a right to refuse medical treatment. For example, Mr. A is suffering from a cancer where treatment is not possible. So Mr. A has a right that he can refuse medical treatment and can give the permission okay, that life-saving device, ventilator, etc. can be withdrawn after a particular stage. And this permission will be called as a living will, advanced medical directive. Now, this happened, here you see this article from the Hindu newspaper, I think from 18th or 19th of January. Now, what happened, the case reached to Supreme Court. What happened? It was provided that, okay, this is, this happened, okay, that we have recognized living will, advanced medical directive recognized, kar liya. but the process in which a person will gave the approval for withdrawal of the life support. That process is very cumbersome. That process is very tedious. That process is so lengthy that a, that ki ye process complete hone mein itna time lag jata hai ke that in that time the person is suffering. Is it clear or not? So, we need to revise. It was asked that we need to revise the procedure. We need to revise the procedure guiding the advanced medical directive. Okay? 
from here one very important ethical dimension will withdraw from this particular article per se i'll show you in just a minute so now supreme court has come with a judgment now what has happened abhi dekho yahan pe hum log changes dekhenge ki kya changes hue hain those changes have been given in your handout also so wahan pe aapko mil jayega you please focus here on understanding number 1 when we talk about this particular thing it was provided that a living will an advanced medical directive can be given by a person who has got such kind of a terminal illness but it is also to be required to be counter signed by a magistrate counter signed by a judicial magistrate now the issue that came here is that k counter signing it by a judicial magistrate it delayed the process it delayed the process the next issue that came here is that this living will will be in the custody of the district court now understand this thing suppose mr a mr a entered in a particular type of a cancer uh, has got a particular kind of a cancer and doctor had said ke that you have let's say 6 months to live you have 6 months to live now the point is that after 2 months after 2 months the next 4 months are going to be very painful for this person and after 2 months the person will not be even in a capacity to give the decision will not be even to tell that please withdraw my treatment so what can happen today this particular person can sign an advanced medical directive uh, this living will can be signed abhi to ye living will ko aap execute kab karoge after 2 months are you getting it or not that living will is to be executed after 2 months it has been signed today so where the custody of this living will will be the custody of that particular living will will be with the district court now point is that retrieving it from district court and then getting it executed used to take a lot of time are you getting it or not matlab itna time ho jayega that the person will then suffer so it was said it was said that we need to simplify this particular process now number 1 supreme court recently has provided that first of all you need not to this living will need not to be signed by the judicial magistrate it could be attested by a notary or it can be attested by a gazetted officer samajh mein aa gaya ya nahi aa gaya so this threshold has been reduced second thing that has been provided that this document will not be in the custody of the district court because retrieving that document will then is a tedious process rather this document will be the part of a national health digital record which is an online repository and from this particular online repository that document that living will can be retrieved by any hospital or doctor from any part of the country are you getting it or not from any part of the country abhi samjho living will for example got executed at delhi now the person has been referred to let's say a hospital in mumbai a person has been referred to the hospital in mumbai and now the that living will is to be executed let's say in mumbai तो अभी वो है कहां पे कस्टडी में दिल्ली में है क्लियर और नॉट सो देर फॉर नाउ इट विल बी द पार्ट ऑफ अ नेशनल नेशनल हेल्थ डिजिटल रिकॉर्ड सो दैट इट कैन बी रिट्रीव समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बोथ द स्टेप्स आर क्लियर येस और नो देन द नेक्स्ट थिंग दैट हैज कम हेयर इज दैट नाउ सी दिस थिंग दैट वेन वी टॉक अबाउट द टू थाउजेंड एंड एटीन जजमेंट स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन लिविंग विल और एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव has been signed has been signed ye hoga sabse pehle to second step kya hoga it has to be executed it has to be executed the person is life support has to be withdrawn second step ye now when that has to be executed 2018 judgment provided that there will be two boards which will given the permission for the execution of this living will there will be a primary board and then there will be a secondary board समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा तो लिविंग विल जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर आपको कहा जाना पड़ेगा देर नीड्स टू बी अ बोर्ड दैट इज अ प्राइमरी बोर्ड एंड अ सेकेंडरी बोर्ड नाउ दिस पर्टिकुलर प्राइमरी बोर्ड इट विल कंसिस्ट एटलीस्ट फोर एक्सपर्ट फ्रॉम द फ्रॉम द फील्ड ऑफ जनरल मेडिसिन कार्डियोलॉजी न्यूरोलॉजी नेफ्रोलॉजी सेक्रेटरी ऑनकोलॉजी ठीक है मतलब इतना डिटेल के अंदर में नहीं जाना यहाँ पे दैट कौन सा फील्ड होगा आर यू वेटिंग इट और नॉट this has been changed now the point is that basically now after the recent judgment rather than this board only three doctors will give the approval 
one will be the treating physician and other two other doctors will be there and within 48 hours within 48 hours fine they will decide on that bill earlier there was no timeline earlier there was no timeline to abhi aapko ye nahi padhna hai ki itne doctor itna saal ka experience no now a timeline has been fixed of 48 hours so that a person doesn't languishes in pain now earlier it was provided ke that pehle primary board hoga fir primary board ke baad mein the matter will go to the secondary board fine that has to be constituted now all these things have now got simplified and just this board will approve the execution of the living bill hanji is it clear or not is it clear so this entire procedure has now got simplified are we clear on this point or not now the next issue that comes nahi nahi abhi sirf ek hi hai pehle primary aur secondary ka issue tha abhi ek hi hai sirf theek hai now the next one the next issue that comes here is the ethicality of euthanasia ethicality of euthanasia is it ethical is it ethically justified to allow for euthanasia or is should it is it not justified to allow for euthanasia now how many of you believe that euthanasia could be or it is ethical to give the passive euthanasia how many of you believe that passive euthanasia can be given it is ethical how many please raise your hands और कुछ तो डिसाइड करो देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो वहां पे लिख तो सकते हो कि आई कैन नॉट डिसाइड आई विल नॉट डिसाइड आई एम टू डिसाइड लेकिन फिर वो अच्छा नहीं लगेगा देखो ये वट एवर यू हैव सेड इट्स करेक्ट एंड इट इन डीड दैट हैज बीन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड इन दिस जजमेंट एज वेल थोड़ा सा अगर हम लोग इसको देखते हैं जस्ट अ मिनट Yes. Fine. So here, uh, even Supreme Court has said exactly the same thing. Okay. Supreme Court says this particular thing okay, that uh, that this particular entire thing puts a lot of pressure on the deciding officer. For example, the doctor. Okay. So here it has been provided that basically when we talk about this living will, living will, it puts a lot of pressure on the doctor who has to decide okay, that whether we should allow. the execution of the living will or we can't allow theek okay? hai just a minute theek okay? hai samajh mein aa raha hai nahi living will ke baad mein living will ka execution jo hai tab to decision dena padega na नहीं नहीं लिविंग विल के बाद में कब देना है लिविंग विल साइन आज कर दिया तो अब कल थोड़ी यूथनेशिया दे सकते हो क्या वो स्टेज आ गई है कि अब यूथनेशिया दे दिया जाए हाँ दैट डिस यस इज इट क्लियर नॉट नाउ व्हाट एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दैट कि एज वी टॉक अबाउट यूथनेशिया देयर आर आर्ग्यूमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स सम पीपल विल से दैट यूथनेशिया कुड बी एथिकली जस्टिफाइड सम पीपल विल से दैट द यूथनेशिया कैन नॉट बी एथिकली justified so that is indeed correct ke we can't give one answer ke that ha ethically justified hai ya ethically justified nahi hai the point is that in your exam then what you are concerned with you have to put the view points on both of the sides is it clear or not aur dusri baat aap log ye samjho 
कि दैट इन दिस पर्टिकुलर मैटर इफ यू आर नॉट गिविंग अ वेरी कॉन्क्रीट काइंड ऑफ अ कंक्लूजन इट्स ओके टू नॉट टू गिव अ कॉन्क्रीट कंक्लूजन बिकॉज दिस इज अ मैटर विच कंसर्न द ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ इज द मोस्ट सीक्रेट वन एंड वी कैन नॉट मेक अ डिसीजन ऑन अ ह्यूमन लाइफ जस्ट इन अ जेपी के दट नहीं ये सही है या ये गलत है तो पॉइंट इज दैट इट इंडीड शोज योर मेच्योरिटी इफ यू लीव इफ यू लीव दिस पर्टिकुलर थिंग ओपन एंडेड के दैट दोनों साइड के अंदर में हमारे पास में आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट वी लीव इट ओपन एंडेड इट गिवस मोर इट शोज योर मेच्योरिटी समझ में आ रहा है हम लोग देखेंगे बीसी मैटर को यस ठीक है वहां पे क्या था वहां पे एक थर्ड लाइफ कंसर्न थी आर यू वेटिंग इट और नॉट एंड मदर हैड एन एब्सोल्यूट राइट ओवर दैट पर्टिकुलर लाइफ यहां पे वो एब्सोल्यूट राइट किसी थर्ड पर्सन का किसका होगा आर यू वेटिंग इट और नॉट वो डिटरमाइन करना इशू है चलो एक बार देखते हैं लेट्स सी बेसिकली द आर्ग्यूमेंट दैट वी हैव ऑन बोथ द साइड तो नंबर वन नंबर वन देर आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ यूथनेशिया देर आर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ द यूथनेशिया नंबर वन it has been provided that actually euthanasia is a kind of a dignified death that has been written even the constitution article number 21 it has been allowed by the supreme court in the common cause case as well moreover it has also been provided that forcing a person to live in a pain it undermines the dignity are you getting it or not now when we talk about when we talk about the idea of humanism when we talk about the idea of humanism when we talk about the kantian ethics kantian ethics both have given the primacy of human concern human concern has been given primacy by both of them and when the human himself is suffering or herself is suffering then there is no logic in pro prolonging the suffering of that human there is no logic in prolonging the suffering of that particular human is it clear or not even here we have the idea of libertarianism the idea from libertarianism now libertarianism believes in the capacity of an individual to make free choices capacity of an individual to make free choices Now, libertarianism में यहां पे इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि दैट इफ अ पर्सन हैज डिसाइडेड फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ इन एन एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव दैट माई दैट दैट माई लाइफ सपोर्ट शुड बी विड्रॉन ओके देन द पॉइंट इज दैट देर इज नो लॉजिक इन डिनाइंग दैट पर्टिकुलर थिंग देर इज नो लॉजिक इन डिनाइंग दैट पर्टिकुलर थिंग इज इट क्लियर और नॉट एक और आर्ग्यूमेंट भी यहां पर आता है पेटर्नलिज्म नौ there is one more argument that is a paternalism now as paternalism is concerned paternalism believes uh, basically paternalism dekho first of all paternalism justifies justifies undermining it justifies undermining of liberty of absolute liberty are you waiting it or not abhi paternalism ka argument alag alag tarike se by different different way we can use here for example if a person if a person has uh, given a kind of a advanced medical directive for example if a uh, just a minute case one case one if a person has not given not given the advanced medical directive let's say a person got met with an accident okay and as the person got met with an accident now that person has been declared as a brain dead so obviously person ne advanced medical directive to nahi diya hoga now the point is that in this capacity a third person in this capacity a third person that say let's say relative of this person parents of this particular person 
कैन दे मेक डिसीजन फॉर दिस पर्सन के दैट दिस पर्सन शुड बी गिवन यूथन एशिया आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिचुएशन और नॉट द पर्सन had not signed any advance medical directive has not signed any living will got struck in an accident and now has been declared as brain dead so we point hai ki that third person this third person could be their family members could be their friend could be their spouse do they have a right to make decision for them are you getting it or not ab you understand this particular thing libertarianism libertarianism and paternalism two schools will come here paternalism two schools will come here are you getting it or not now the paternalist might justify ke that this particular person can make the decision on the behalf of that particular person because this person's liberty could be undermined kyunki yahan pe the person is not in a capacity to give to tell that what i want to iske time pe is person ki liberty ko undermine aap kar sakte ho to paternalist will allow ke that yes This particular person can be given euthanasia. Is it making sense or not? समझ में आ रहा है? Libertarians क्या बोलेंगे यहाँ पे? Libertarians will not allow. Libertarians will say that who you are to take decision for that particular person's life. Are you getting it or not? It is this person's decision to live or not to live. अगर अभी ये नहीं बता पाता है, तो आप भी नहीं decide कर सकते उस that for that particular person. Are you getting it or not? Now understand what I am trying to tell you. Libertarianism and paternalism are two very strong schools of ethics that can be used in a different different capacities. समझो. Libertarianism will say के दैट अ पर्सन हैज एब्सोल्यूट लिबर्टी एंड दैट लिबर्टी इज़ तू बी रिस्पेक्टेड एट एवरी कॉस्ट. Libertarianism इफ़ अ पर्सन वांट्स टू कमिट सुसाइड. इफ़ अ पर्सन वांट्स टू कमिट सुसाइड. Libertarians allow करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे क्योंकि आपकी liberty है. Are you getting it or not? Libertarianism में क्या सुसाइड क्रिमिनलाइज होगा क्या नहीं होगा लिबर्टेरियनिज्म में अगर पर्सन खुद बोलता है कि दैट इन अ लिविंग विल इन एन एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव दैट माय लाइफ सपोर्ट शुड बी विड्रॉन ऑन दैट डेट और आफ्टर सच टाइम क्या आप क्वेश्चन कर सकते हो नहीं कर सकते हो आर यू वेटिंग इट और नॉट पेटर्नलिज्म पेटर्नलिज्म जस्टिफाइज के दैट द ह्यूमन लिबर्टी समटाइम्स कुड बी अंडरमाइंड Suicide is a criminal activity. Was a criminal activity in India. Now this law was based on paternalism or libertarianism. Paternalism or libertarianism? Yes, ma'am. Paternalism. Wearing a helmet is compulsory. Based on paternalism or libertarianism? Paternalism. Not allowing Supreme Court, not allowing the person to end th the life, or not allowing euthanasia. Supreme Court not allowing euthanasia. Paternalism or libertarianism? Paternalism. Are you getting it or not? So point is that paternalism or libertarianism ka argument be used here. Are you getting it or not? Libertarianism in itself is not that that wo allow hi kar raha hai, wo ban hi kar raha hai, wo determine kar raha hai. Alag alag capacity se. Agar a person has given advanced medical directive, you cannot deny. But if a person has not given advanced medical directive, then the third person is making a decision for that person. Then libertarianism allow करेगा या नहीं करेगा? तब करेगा या नहीं करेगा? Yes, करेगा या नहीं करेगा? Concept is clear or not? My point is that के ये concept हम बहुत सारी जगह पे use कर सकते हैं. So yes. तो जस्टिफाई करेंगे कि दैट यस थर्ड पर्सन को डिसीजन देना है तो ले सकते हैं पेटर्नलिस्ट विल जस्टिफाई दैट थिंग वो पेटर्नलिस्ट लिबर्टेरियनिज्म को एक फिक्स्ड आर्ग्यूमेंट नहीं है पेटर्नलिज्म और लिबर्टेरियनिज्म एक व्यू पॉइंट है व्हेन अ पर्सन हैज गिवन अप्रूवल बाय हिमसेल्फ ओके देन अगर आप उसको मना करोगे तो पेटर्नलिज्म आएगा समझ में आ रहा है नहीं 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 पेटर्नलिज्म का स्कूल ऑफ थॉट ये है कि दैट योर लिबर्टी कुड बी अंडरमाइंड बाय सम अथॉरिटी इज इट क्लियर और नॉट समझ में आया हाँ जी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है माय पॉइंट इज दैट कि कोई ऐसा रट्टा नहीं मारना है कि लिबर्टेरियनिज्म यहां चिपकाएंगे नो दे आर द 
स्कूल ऑफ थॉट दे कैन बी यूज इन एनी सिचुएशन वेयर एवर सच काइंड ऑफ अ थिंग विल कम अब आर्ग्यूमेंट समझो कि किस सिचुएशन में लिबर्टेरियनिज्म क्या बोलेंगे किस सिचुएशन में पैटर्निज्म पैटर्निस्ट क्या बोलेंगे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक है ये इसमें एम पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे अगर पैटर्नलिस्ट कैन रिस्ट्रिक्ट द वेमेन पैटर्नलिस्ट कैन रिस्ट्रिक्ट द वेमेन फॉर एग्जांपल देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ रिसेंटली रॉ वर्सेस वेडन बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस रिवाइज द रॉ वर्सेस वेडन जजमेंट ओके सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस से सेड रिसेंटली के दैट वेमेन्स राइट टू अबॉर्शन कुड बी रेगुलेटेड दे डोंट हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम दैट जजमेंट इज अ that that judgment is inclined towards paternalism are you waiting raw versus wade in judgment which allowed them raw versus wade judgment sorry wo kya tha that was more libertarian samajh mein aa raha hai ya nahi aa raha so these are the different different schools of thought that we have and i want you should use them find in other places as well yes han ji yes यस ठीक है हां जी इज इट क्लियर ऑन नॉट देन नेक्स्ट कम्स दैट द ट्रीटमेंट ऑफ सच टर्मिनल ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट इज फ्यूटाइल नाउ देर आर सर्टेन केसेस वेयर वी डोंट हैव मेडिकल क्योर वेयर देयर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी दैट पीपल हैव रिटर्न बैक तो वहां पे वो ट्रीटमेंट देना इज फ्यूटाइल इट विल आल्सो क्रिएट अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द फैमिलीज ऑफ द पेशेंट्स इट विल क्रिएट अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द फैमिलीज ऑफ द पेशेंट येस और नो तो देर फॉर यूथनेशिया इज जस्टिफाइड समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा अब सपोज पुअर फैमिलीज फाइन फॉर देम कीपिंग अ पर्सन अ लाइव फॉर हूम देर इज नो रिकवरी दैट पर्सन इज इम्पैक्टिंग द लाइफ ऑफ द फोर फाइव अदर पीपल ये सोर नो बट यहां पर हम इसको काउंटर भी कर सकते हैं नहीं वेलफेयर स्टेट अंडरस्टैंड दिस थिंग एक बार उस वाले पॉइंट पे आते हैं जस्ट हेयर इफ यू सी इट here we see this particular uh, supreme court's observation now what supreme court provides here the supreme court has given the example of stephen hawking supreme court has given the example of stephen hawking so stephen hawking was suffering with als als disease and in the case of stephen hawking it was provided ke that it was said for stephen hawking that he will not be able to live long but still stephen hawking was live till the life of 76 years and contributed in lot of scientific discoveries so much important scientific contribution has been given by stephen hawking so point is that illness can be critical illness can be critical illness can be terminal who will decide whether an illness is critical or terminal Sometimes, sometimes we say that a particular illness is terminal. कहीं इसका तो इलाज ही नहीं है. But people have come back even from those illnesses. Are you getting it or not? The point is that today, today we decide for such a person. Today we decide for such a such a person that a person will not be able to survive. And we pull off the plug or we kill that person through euthanasia. तो वो तो अनेथिकल हो गया ना बाद में. क्या पता ये भी सरवाइव कर जाता दिस पर्सन कुड हैव सरवाइव्ड, सो दैट इज अनथिकल देन यू हैव टेकन द लाइफ ऑफ दैट पर्सन बाय यूथनेशिया उसका काउंटर हो गया आर यू विल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट सो इन फेवर ऑफ यूथनेशिया इट शुड बी गिवन बिकॉज इट इंश्योर अ डिग्निफाइड डेथ सेकेंडली इट शुड बी गिवन बिकॉज समटाइम्स ट्रीटमेंट इज फ्यूटाइल बट इनका काउंटर है ये कि दैट ऑफ एन पीपल हैव कम बैक इवन फ्रॉम द Diseases which were said as a terminal disease, for example, in the case of Stephen Hawking. Okay, then moving on. Moving on. Then next, it said that sometimes it's indeed humane. Sometimes it's indeed humane to end the suffering of that person. Autonomy and freedom of choice. Autonomy and freedom of choice. People should have full freedom on their life. If a person is able to convey the decision, or if a person has given the advanced medical directive, we should not go against that advanced medical directive. Okay? Is it clear or not? Then next, 
द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट यूथनेशिया नो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट यूथनेशिया बिगेस्ट आर्ग्यूमेंट दैट कम्स हेयर इज दैट इट विल स्टार्ट अ स्लिपरी स्लोप इट विल स्टार्ट अ स्लिपरी स्लोप नो वट इज स्लिपरी स्लोप सपोज यू आर कमिंग डाउन अ स्लोप यू आर कमिंग डाउन अ स्लोप वन यू वंस यू स्लिप यू विल नॉट बी एबल टू बैलेंस यूर सेल्फ स्लिपरी स्लोप मीन्स यू डू समथिंग एंड देन अ काइंड ऑफ अ स्नो बॉल इफेक्ट स्टार्ट आर यू वेटिंग इट ऑन आपने एक गलत करा फिर आप दूसरा गलत करोगे फिर आप तीसरा गलत करोगे काइंड ऑफ अ चेन रिएक्शन विल स्टार्ट द पॉइंट इज दैट टूडे टूडे वी विल अलाउ यूथिनेशिया टूडे विल अलाउ पैसिव यूथिनेशिया देन विल टूमोरो अलाउ एक्टिव यूथिनेशिया देन उसके बाद में वी विल अलाउ किलिंग ऑफ सम पीपल फॉर द वेलफेयर ऑफ द बिगर इंटरेस्ट माइनॉरिटी कुड बी टर्मिनेटेड फॉर द मेजोरिटीज इंटरेस्ट तो इट विल स्टार्ट अ स्लिपरी स्लोप एंड देन सोसाइटी विल डिसेंड इन सम काइंड ऑफ अ एथिकल क्राइसिस अन एथिकल क्राइसिस ठीक है तो इट कुड वीकन सोसाइटी इज रिस्पेक्ट फॉर द सेंटिटी ऑफ लाइफ मतलब आपने एक कंडीशन में लाइफ की सेंटिटी को डायल्यूट कर दिया इन अदर कंडीशन ऑल्सो द लाइफ सेंटिटी कुड बी डायल्यूटेड ओके फाइन वॉलेंट्री यूथनेशिया कुड लीड टू इन वॉलेंट्री यूथनेशिया आर यू वेटिंग सम अदर पीपल विल डिसाइड ठीक है the next issue that comes here is that even religions even religions faith they say ke that taking the life or deciding for the life taking life for another person it goes against ethics of religion it goes against ethics of religion ahimsa ka idea is in hinduism buddhism even the catholic church also says this particular thing ke that euthanasia cannot be decided islam christianity all talk about this particular thing that life is given by the will of god and life can only be taken by the will of god if god has kept you alive till this point god has a bigger plan you should not interfere in the god's plan so fine religions will oppose that samajh mein aa raha hai then it also goes against medical ethics doctors takes the hippocratic oath in which doctors provide this saying that we will we always will strive to give care to the patient will always try to treat the patient doctors dekho abhi aap understand this doctor needs to do their duty they cannot determine the end in advance ke that unke ilaj ka koi fayda hoga ya nahi hoga so it will go against the medical ethics nursing care giving healing fine this is a kind of a part of a medical ethics moreover today we see this thing that the medical science is advancing at a rapid pace 200 years back even certain kind of flus certain kind of fevers even ek time ke upar mein to typhoid malaria bhi a kind of a terminal illness agar kisi ko malaria ho gaya to wo bhi ek terminal illness tha ek time pe to but aaj ke time pe hai kya no we got proven treatment for many types of cancers that we have is it clear or not so medical science is advancing at such a pace what there might be a possibility ki that uska bhi treatment aa jaye 2 saal baad mein 3 saal baad mein you take the life of a person today dekho life ki value kisi bhi paise se kisi bhi cheez se nahi ho sakti are you getting it or not life is beyond any such kind of a value, monetary valuation these are the reasons that we have now what can be way forward in this particular kind of a matter number 1 yes deontologist people deontologists will not allow that because according to deontologist taking a life is not a right way okay wo deontologists will always talk about the process the means the way of doing a thing अभी आप बोल रहे हो कि दैट बाय गिविंग बाय एंडिंग द लाइफ ठीक है फैमिली पे फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा या उस पर्सन का भी एक्चुअली डिग्निफाइड है कि दैट उसको डेथ ही दे दो लेकिन ये प्रोसेस सही नहीं है देखिए हम संथारा प्रैक्टिस पे क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम संथारा की बात करते हैं ठीक है संथारा इज द प्रैक्टिस इन जैनाज वेयर दे टेक देयर लाइफ ठीक है 
अभी संथारा के ऊपर में एक्चुअली इश्यूज है नंबर वन संथारा बॉस चैलेंज इन द राजस्थान हाईकोर्ट इन निखिल सोनी जज इन निखिल सोनी केस राजस्थान हाईकोर्ट सेड दिस थिंग के दैट संथारा इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस इज नॉट एन हाँ अभी वही उसी पे आ रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट ने बोला कि दैट संथारा इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस विद इन जैनिज्म एंड बिकॉज ये आपका एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं इसलिए आप ये नहीं कर सकते हो राजस्थान हाईकोर्ट सेड दैट संथारा इज लाइक सुसाइड इन निखिल सोनी जजमेंट तो संथारा इज नॉट अलाउड बट देन दैट थिंग वॉज चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड द राजस्थान हाईकोर्ट जजमेंट आर यू गेटिंग इट और नॉट तो मैटर जो राजस्थान हाईकोर्ट था उसको रूल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने अभी पॉइंट है कि जो संथारा की जब हम बात करते हैं तो संथारा इज एन एक्टिव डिसीजन दैट अ पर्सन हैज टेकन आर यू गेटिंग इट और नॉट तो उसके अंदर में किसी का एक का विल है ठीक है और मोर ओवर दैट पर्टिकुलर थिंग हैज बीन डन एज अ कार्ड ऑफ अ रिलीजियस प्रैक्टिस विद इन सो मेनी ऑफ द ईयर्स तो उसको अभी सुसाइड डिक्लेयर नहीं करते हैं एक बात मोर ओवर सुसाइड को वैसे भी हम लोगों ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया है तो ये प्रेजेंट स्टेटस है संथारा के ऊपर में इस आपका कुछ और क्वेश्चन था हाँ किस तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं मतलब व्हाट यू प्रपोज के दैट इन विच एंगल यू वांट टू डिस्कस दैट चलो यू नो नो इश्यूज नो इश्यूज यू टेक आप एक बार देख लो कि किस पर्टिकुलर एंगल पे आप बोलना चाहते हो कि दैट कैसे कनेक्ट करना चाहते हो देन आई विल बी एबल टू वी विल डिस्कस दैट यस एनीथिंग एल्स यस यस नहीं 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 आप ही कर सकते हो क्या हो जाते हैं हाँ हाँ नहीं वो तो ऑर्गन डोनेशन तो बाद में आएगा पर पहले तो उस पर्सन का क्या बोलते हैं यूथनेशिया कंसर्न होता है तो अभी उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अगर पर्सन ने आपका एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव नहीं दिया आर यू वेटिंग इट और नॉट तो उस केस के अंदर में यू हैव टू अप्रोच द कोर्ट फॉर दैट थिंग हाँ नहीं डेथ डेथ हो गई अगर डेथ हो गई तो तो कर ही सकते हो उसके बाद तो क्या इशू है समझो एक्टिव यूथनेशिया तो अलाउड ही नहीं है पैसिव यूथनेशिया अलाउड है पैसिव यूथनेशिया के अंदर में अगर किसी ने एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव दिया इज इट क्लियर नॉट बिकॉज द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अटेमिनल इलनेस तो वो यूथनेशिया दिया जा सकता है उसके लिए प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया है इफ अ पर्सन हैज नॉट गिवन एन एनी एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव एंड बाई अ सडन एक्सीडेंट अ पर्सन हैज एंटर्ड इन अ वेजिटेटिव स्टेट तो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग यू नीड टू अप्रोच द जुडिशियरी यू नीड टू अप्रोच द कोर्ट समझ में आ रहा है तो ये है स्टेटस इज इट क्लियर और नॉट चले अभी आगे नाउ वट कैन बी हाँ अरे हेडोनिज्म क्या होता है ये बताओ पहले तो हेडोनिस्ट नहीं है वो वो यूटिलिटेरियनिज्म है हेडोनिस्ट लोग वो होते हैं जो प्लेजर को इंपॉर्टेंस देते हैं ठीक है तो हेडोनिज्म का कोई पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पे ओके सो व्हाट वी कैन सजेस्ट पासिंग ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट बिल 2006 नाउ दिस पर्टिकुलर बिल हैज लेड डाउन अ काइंड ऑफ अ डिटेल्ड फ्रेमवर्क फॉर द यूथिनेशिया इवन इफ देर इज अडवांस मेडिकल डायरेक्टिव और इवन इफ देर इज अट एन एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव तो हमको क्या करना चाहिए दिस एंटायर थिंग नीड्स टू बी सीन थ्रू अ लीगल फ्रेमवर्क एंड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग The medical treatment of terminally ill patient bill needs to be brought, and then we need to improve the palliative care. What's the palliative care? What's palliative care? See this thing. There is curative, curative care. There is preventive care. Curative because disease हो गया तो treat करना. Preventive care and palliative care. Palliative care is given for the pain management, for improving the quality of a life of a person. 
when a person is in a kind of a terminal disease or in a critical disease for example there are certain types of cancers in which the quality of life degrades a lot a person is in a lot of pain every day so for that pain management for improving the life quality of life of that person palliative care is a particular type of a care that can be given क्यूरेटिव केयर में ट्रीटमेंट होता है पैलिएटिव केयर में ट्रीटमेंट नहीं है वो जो आप जितने टाइम तक लिविंग हो उस टाइम पे क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा सा ठीक हो जाए वो है इज इट क्लियर और नॉट तो दैट इज ऑल अबाउट इट नाउ यस ऑब्वियसली हाँ जी इज इट क्लियर और नॉट ठीक है अभी इसके बियॉन्ड प्लीज डोंट रीड एनी थिंग फॉर दैट पर्टिकुलर issue of euthanasia but euthanasia happens to be a very very important topic so you have been given a handout to uske bahar mein nahi jana samajh mein aa raha hai now moving to the next topic are Yes. ओके okay, अभी एक और बात समझो एक और बात समझो इसमें एक और एथिकल इशू आएगा एक और एथिकल इशू आएगा एंड सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट थिंग वेरी अभी जस्ट इफ वी सी हेयर okay now here it says okay, that family background of a person family background of a person determines a lot okay, that aapka illness critical hai ya terminal hai supreme court says this particular thing just a minute let us adjust it fine so here you see this thing supreme court asks that who will decide that whether an illness is a critical or a टर्मिनल क्रिटिकल इलनेस जो एक सीरियस डिजीज है टर्मिनल इलनेस इज दैट कि जिससे रिकवरी पॉसिबल नहीं है क्रिटिकल डिजीज इज अ सीरियस डिजीज बट रिकवरी इज पॉसिबल तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑफ पीपल डिसाइड दैट वेदर अ पर्सन ट्रीटमेंट डिजीज इज अ क्रिटिकल डिजीज और अ टर्मिनल डिजीज समझ में आ रहा है तो पुअर पीपल बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड अ ट्रीटमेंट बट द ट्रीटमेंट इज पॉसिबल उन केसेस में फिर क्या हो जाएगा उनके लिए भी यूथनेशिया ले लिया जाएगा हो सकता है या नहीं हो सकता ठीक है सो अनाइस थिंग दैट हैज बीन देयर चलो मूविंग ऑन ओके सो वी हैव सीन दिस थिंग के दैट दिस ईयर रिपब्लिक डे द गेस्ट ऑफ ऑनर वाज इजिप्ट प्रेसिडेंट फाइन Abdul Fateh Al Sisi. So here we will see entirely about the India-Egypt relations. Topic will be important for GS paper number two. Topic will be important for GS paper number two. International relations. Is it clear or not? Okay. Now, before moving in it, first of all, some of the basic mapping-related information that we need to know. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वेन वी टॉक अबाउट द इजिप्ट इजिप्ट विच आर द कंट्रीज विच आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द इजिप्ट और विच आर द कंट्रीज विच मेक द लैंड बाउंड्री विद इजिप्ट लिबिया सूडान एंड बताओ कौन सा है तीसरा इसराइल इज जॉर्डन द बाउंड्रिंग नेशन ऑफ इजिप्ट इज सऊदी अरेबिया द बाउंड्रिंग नेशन डज इट बॉर्डर लैंड डज इट मेक्स द लैंड बॉर्डर विद इजिप्ट so when we talk about the land border of egypt the three neighboring countries are there with the egypt that is libya sudan and israel libya sudan and israel now here we see okay, that we have gulf of aqaba on one hand and then we have gulf of suez on the other hand is it clear or not so on the side of uh, you can see this thing on the eastern side there is gulf of aqaba and on the western side there is gulf of suez okay we have here the mediterranean sea 
ओके ओके फाइन हेयर वी हैव रेड सी तो थोड़ा सा नेबरिंग नेशन एंड ऑल दीज थिंग्स आर यूजली आस्ट फॉर एग्जाम्पल गोलन हाइट वगैरह पे क्वेश्चन आ चुके हैं हाँ जी लेवांत रीजन आपका यहाँ है टर्की एनाटोलिया यहाँ पे आपका लेवांत रीजन आता है फाइन ठीक है ओके नाउ एज वी टॉक अबाउट इजिप्ट इजिप्ट एंड इंडिया रिलेशन इजिप्ट एंड इंडिया रिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट आप मेरे को एक पॉइंट में बताओ कि दैट वाई वी इन्वाइटेड द इजिप्शियन प्रेजिडेंट एज द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑन रिपब्लिक डे वन रीजन अगर आप मेरे को दे सकते हो तो पहला तो ये समझो कि दैट ये रैंडम नहीं होता अंडरस्टैंड दिस थिंग इट्स नॉट रैंडम के दैट किसी को भी बुला लेते हैं ठीक है कि सबके पास फोन किया और जो फ्री है आ जाना ठीक है आइदर इट हैज अ डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस और इट हैज एन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और इट हैज अ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस कल्चरल सिग्निफिकेंस व्हाट्स द सिग्निफिकेंस दैट वी इनवाइटेड इजिप्ट यस ठीक है ठीक है सबसे बड़ा रीजन जो है वट एवर यू आर सींग दे आर द रीजन बट द बिगेस्ट रीजन इज दैट इंडिया हैज रिसेंटली चेयर्ड द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट एंड एज इंडिया इज एक्टिंग द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ दैट इज द लीडर ऑफ द डेवलपिंग नेशंस इन दैट पर्टिकुलर कैपेसिटी इजिप्ट हैज बीन इनवाइटेड बिकॉज इजिप्ट एंड इंडिया कन्वर्ज ऑन द ग्लोबल साउथ इशू इज इट क्लियर नॉट नाउ द Uh, the visit, visit of the egyptian president was particularly important because this fine fine uh, we find this thing, they, that is the first time that egyptian president has been invited as the chief guest on republic day this has never happened earlier now when we talk about the india egypt relation understand this particular thing that first of all the important milestone that comes in the india egypt relation is that in 1947 just within a one week of india's independence Diplomatic relations got started between India and Egypt. Okay, so within one week, diplomatic relations were announced between the India and Egypt. And then we found this particular thing that in 1955, in 1955, the friendship treaty was also signed between India and Egypt. And both of the countries, India and Egypt, were the founding members of the non-aligned movement. Nam, is it clear? when we talk about the non aligned movement bandung conference bandung conference was held in 1955 and the bandung conference it is also called as the asian uh, afro asian conference afro asian conference or afro asian unity conference so bandung conference was the conference where the newly independent countries of asia africa they came together and they proposed okay, that we need to have our own independent foreign policy theek hai uske baad mein kya hua 1955 bandung conference was held in the bandung conference both india and egypt india and egypt played a very important role and bandung conference became a kind of a precursor precursor for the belgrade conference of 1961 and belgrade conference of 1961 was the one where the non aligned movement was formally launched non aligned movement formally got launched ke where on the belgrade conference of 1961 so both in bandung conference as well as belgrade conference india and egypt played a very important role and leaders of the first conference were Yugoslavia, Egypt, India, Ghana, and Indonesia. So, therefore, both's interest converge on non-alignment. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अभी, why this convergence of non-alignment is important in the present times? Tell me this thing. Today, India, today India in a way is practicing a new type of non-alignment. that is strategic autonomy strategic autonomy now when cold war got started during the cold war india said that we will not choose any 
अलायंस विल नॉट चूज एनी वन कैंप वर्ल्ड वॉज पोलराइज टूडे अगेन द वर्ल्ड हैज बीन पोलराइज ऑन वन हैंड वी हैव रशिया एंड चाइना एंड ऑन अनदर हैंड वी हैव यूएस एंड द वेस्ट एंड टूडे वी सी दिस पर्टिकुलर थिंग दैट अगेन अ काइंड ऑफ अलायंस बिल्डिंग इज अबाउट टू स्टार्ट इज इट क्लियर और नॉट टूडे इंडिया इज फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अभी हम लोग इंडिया की स्ट्रेटेजिक नॉन अलाइन मूवमेंट में इंडिया सेड के दैट वी विल नॉट बी फेवरिंग एनी कंट्री बट इंडिया वॉज क्रिटिसाइज वाई बिकॉज ऑलवेज इंडिया वॉज टिल्टेड टूवर्ड्स यू एस एस आर आर यू गेटिंग इट और नॉट एंड जे एफ डल्स जे एफ डल्स ऑफ द यू एस ए जे एफ डल्स द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यू एस ए आउट राइटली सेट दैट नॉन अलाइंड मूवमेंट इज द मोस्ट इमोरल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज एवर एग्जिस्टेड एंड क्रिटिसाइज इंडिया क्रिटिसाइज इंडिया वाई बिकॉज इट वॉज सेट के दैट यू से दैट वी आर नॉन अलाइंड एंड यू आर क्लियरली टिल्टेड टूवर्ड द यू एस एस आर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है नाउ अगेन द वर्ल्ड हैज बीन पोलराइज एंड वी हैव सेट वेरी क्लियरली अभी देखो नॉन अलाइन मूवमेंट तो नहीं बोलेंगे हम लोग हम रहेंगे इंडिपेंडेंट बट वी हैव गिवन इट अ डिफरेंट नेम दैट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वी से विल चूज आर पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ अवर नेशनल इंटरेस्ट वील नॉट हैव एनी परमानेंट फ्रेंड विल नॉट हैव एनी परमानेंट एनिमी मतलब वन फ्रेंड नहीं है हमारे सब दोस्त हैं आर यू गेटिंग इट और नॉट विल चूज द कंट्रीज विल चूज द पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ अवर इंटरेस्ट अब आप देखो ना इसी की वजह से इसी की वजह से वी आर पार्टनरिंग विद द चाइना एंड रशिया अंडर एस सी ओ वी आर पार्टनरिंग चाइना एंड रशिया अंडर द ब्रिक्स अंडर द आर आई सी रशिया इंडिया चाइना अंडर ब्रिक्स अंडर एस सी ओ वी आर पार्टनरिंग विद रशिया एंड चाइना बोथ एंड ऑन अदर हैंड वी आर पार्टनरिंग विद यू एस से आउट राइटली अंडर क्वाड क्वाड्रिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग अंडर आई पी एफ इंडो पैसेफिक इकोनॉमिक फोरम आई टू यू टू आई टू यू टू so point is that understand this thing that we are rediscovering the old ties as non aligned movement india and egypt led together today india is experimenting with a kind of a new non aligned movement that is india's strategic autonomy so this is a symbolism behind this visit samajh mein aa raha hai this is a symbolism behind this visit symbolism number 1 now symbolism number 2 symbolism number 2 is that today India is presenting itself as the leader of the developing countries. India is presenting itself as the leader of the developing countries. As India recently led the Voice of Global South Summit, Voice of Global South Summit, and in that particular capacity, Egypt is going to play a very important role. समझ में आ रहा है? Ah. दूसरा एक और समझो कि दैट इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट हैज आल्सो इंक्रीज्ड बट इकोनॉमिक कॉपरेशन बहुत ज्यादा नहीं है बायोलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट इज अराउंड 7.3 बिलियन डॉलर बायोलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट इज अराउंड 7.3 बिलियन डॉलर पर ईयर व्हिच इज गुड बट नॉट दैट बिग समझ में आ रहा है बट वी नीड टू स्केल इट अप नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दैट एज वी टॉक अबाउट इंडिया एंड इजिप्ट रिलेशंस India and Egypt relations. We find this particular thing that it got a new direction after 2011 Egyptian revolution. Okay, so before 2011 revolution, Hosni Mubarak ruled Egypt as a kind of a dictator. Okay, though dictatorship was not there, but as in a capacity of a dictatorship, Hosni Mubarak ruled Egypt. So against the reign of the Hosni Mubarak Egyptian revolution was carried in 2011 okay and after 2011 in 2016 2016 joint statement outlining the three pillars of relation between India and Egypt got outlined what are the three pillars of India Egypt relation political and security cooperation hum log dekhenge kaise ho raha economic engagement and scientific collaboration we'll see that as well एंड कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज इसको भी हम लोग देखेंगे तो राइट नाउ पोस्ट इजिप्शियन रेवोल्यूशन ऑफ टू थाउजेंड एंड इलेवन इंडिया इजिप्ट रिलेशन नाउ आर बेस्ड ऑन थ्री पिलर्स दैट इज पोलिटिकल सिक्योरिटी कॉपरेशन इकोनॉमिक एंगेजमेंट एंड कल्चर एंड पीपल टाइज विच इज बेस्ड ऑन द ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑफ टू थाउजेंड एंड सिक्सटी 
इज इट क्लियर और नॉट ठीक है नाउ एज वी टॉक अबाउट द इंडिया एंड इजिप्ट रिलेशन दो डिप्लोमेटिक रिलेशन गॉट इस्टेब्लिश इन नाइनटीन फोर्टी सेवन इट सेल्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन गॉट स्टार्टेड इन नाइनटीन फोर्टी सेवन इट सेल्फ ठीक है अभी हम लोग आउटकम देखेंगे कि दैट अभी नाउ इंडिया एंड इजिप्ट बोथ हैव डिसाइडेड कि दैट वी विल रिवाइज द रिलेशन फ्रॉम डिप्लोमेटिक टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ठीक है चलो सो इंडिया एंड इजिप्ट बायोलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट इज इन फोर्स सिंस नाइनटीन सेवेंटी एट एंड इवन मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस हैज ऑल्सो बीन गिवन वट डू वी अंडरस्टैंड बाय मोस्ट फेवर्ड नेशन वट डू वी अंडरस्टैंड बाय मोस्ट फेवर्ड नेशन Yes, most favored nation tag is given to a country under which no discriminatory treatment will be given to the goods coming from that country. हमने पाकिस्तान को भी most favored nation दिया था, status दिया था, पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं दिया था, हमने पाकिस्तान को दिया था. तो this is the one more example of India's neighborhood first policy. ठीक है अभी neighborhood first policy बहुत news में चल रहा है. एक और लेटेस्ट एग्जांपल बताओ इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एग्जांपल लेटेस्ट वन यस श्रीलंका वेरी गुड रिसेंटली आईएमएफ अश्योरेंसेस हैव बीन गिवन बाय द इंडिया फॉर द श्रीलंका एंड इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री चलो मूविंग ऑन सो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज हैज बीन ऑपरेशनल सिंस नाइनटीन विच हैज हेल्प इन इनहांसिंग द इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट बट To be very frank, economic ties or bilateral trade is not very much high. So in 21-22, we find that around 7.26 billion dollar, 7.26 billion dollar bilateral trade was there between India and Egypt. Not good, but decent. है वैसा बहुत अच्छा नहीं है. लेकिन we have seen this particular thing that we see this particular thing that India had seen a lot of improvement. It has increased five times in the last ten years. 7.26 billion dollar right now but it has increased five times in last 10 years so we find this thing that there is more possibility for enhancing the economic ties between india and egypt now as we talk about india and egypt the major trade relation in india and egypt is that india is one of the prominent exporter of wheat to egypt now on this particular vertical india egypt relations are thriving even more in the present time batao अभी रीसेंट में क्या इशू है क्या इशू है रशिया रशिया यूक्रेन वॉर नो एज वी टॉक अबाउट रशिया एंड यूक्रेन दीज आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द सीरियल्स एंड इन दैट कैपेसिटी यूक्रेन प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ग्रेन टू द कंट्रीज अराउंड द मेडिट्रेनियन एंड इवन टू द यूरोप ठीक है ईस्टर्न यूरोप वेस्टर्न यूरोप यूक्रेन प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ वीट अभी शिपमेंट्स फ्रॉम द यूक्रेन एंड रशिया आर नॉट कमिंग टू इजिप्ट so therefore egypt is facing the food insecurity problem and here india has exported the wheat india has exported the wheat is it clear or not fine in may last year india which had put a ban on export of wheat allowed export of wheat to egypt theek hai to we have a kind of a special relation here with the egypt now the next thing that comes here is that in uh, india also happens to be one of the top 5 most importers of egyptian goods theek hai to this is an economic potential economic potential moreover lot of indian companies have also invested in egypt fine many of the indian companies have invested and many of the companies india they have partnered with the egyptian counterparts as well theek hai now moving on after that within the economic relation do there is a most favored nation clause that is in operation since 1978 we have seen this particular thing that both the india and egypt have also signed india technical uh, sorry indian uh, india technical and economic cooperation program and under the india technical economic cooperation program we have collaborated in many fields with the egypt particularly to give them economic support moreover other fields also we have supported particularly into the science and technology for example indian council for agricultural research indian council for agricultural research and agricultural research center of egypt both have collaborated on to the scientific 
areas particularly on the enhancing of their agricultural production then recently egypt has also established exa with the support of india exa is egyptian space agency and egyptian space agency is actively being helped by isro fine and this cooperation is possible due to itech program that has been signed between india and egypt abhi if you do you read newspapers a kind of an itech program we have signed with one more country also just a couple of days back yes jyada din i think 2 ya 3 din pehle hi with the us also we have signed a kind of an itech program theek hai why us ke sath mein kyu sign kiya why we have signed it with us bataiye Yes, guys. चलो मेरे को दो रीजन दे दो वाई वी हैव साइंड इट विद यूएस दो रीजन ज्यादा नहीं दो या किस पे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं दोबारा और बताओ बताओ क्या रीजन है अरे कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं है लेकिन तो बताओ तो सही कुछ तो बताओ ठीक है आईसीईटी वी हैव साइंड आईसीईटी ठीक है आईसीईटी विच इज ऑन द सिमिलर लाइंस ओनली दो रीजन टू काउंटर चाइना यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ क्या है नंबर वन नंबर वन यूएस इज रिसेंटली जेनेट येलन ऑफ यूएस यूज वन वर्ड विच बिकेम वेरी पॉपुलर फ्रेंड शोरिंग फ्रेंड दो वर्ड याद रखना जब भी यूएस से इंडिया के पास आएगा आईसीईटी नॉट आई टेक आईसीईटी विच हैज बीन साइंड फ्रेंड शोरिंग एंड डी कपलिंग friend shoring and decoupling friend shoring means that if you want to be dependent you should be dependent on the countries which are your friends who are your friends countries who are your friends they are the ones with with whom you share similar values with whom you share similar values now india us both democracies india and us both liberal democracies इंडिया एंड यूएस बोथ दोनों का दुश्मन चाइना इज इट क्लियर और नॉट समझ में आ रहा है सेकेंड इज डी कपलिंग सिंस ट्वेंटी ट्वेंटी सिंस ट्वेंटी ट्वेंटी विद द पेंडामिक कंट्रीज रियलाइज दैट हाउ मच दे हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन चाइना एंड चाइना हैज स्टार्टेड ट्रेड वेपेनाइजेशन चाइना हैज स्टार्टेड ट्रेड वेपेनाइजेशन सो देर फॉर चाइना से दूर जाना है तो चाइना से दूर जाना है तो किसके पास जाना है इंडिया के पास जाना है इज इट क्लियर और नॉट तो लॉजिकल चॉइस बियॉन्ड चाइना इज इंडिया आर यू गेटिंग इट और नॉट रिसेंटली एप्पल आल्सो अनाउंस्ड दैट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ एप्पल आउटपुट शुड कम फ्रॉम इंडिया विद इन फ्यू ईयर्स इज इट क्लियर और नॉट ठीक है चलो सो फॉर एज चाइना एज इट यूएस वॉन्ट्स टू डी कपल फ्रॉम इंडिया चाइना India is the next logical partner, and for the friend showing, India and U.S. relations are improving. So use कर लेना कहीं पे भी. So point is that I get uh, ICET we have signed, and similar cooperation we have with other countries also. For example, Egypt. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? दो दोनों में बहुत difference है. दोनों में बहुत difference है. But just to put that thing also in perspective, then we have seen that on the science. we also have a collaboration on multiple fields particularly on space cooperation now on the space cooperation recently a joint working group a joint working group has been established between isro and narss that is the national authority for remote sensing and space sciences so basically as we talk about the three pillars on which india and egypt relations are based ab dekho dobara se yaad karo three pillars on which india india and egypt relations are based that is political security cooperation 
इकोनॉमिक एंगेजमेंट एंड साइंटिफिक कोलेबरेशन ओके एंड कल्चर एंड पीपल टू पीपल टाइस तो वी फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग दैट ऑन इकोनॉमी वी हैव इनहांस द कॉपरेशन विद इजिप्ट वेयर मर्चेंडाइज ट्रेड एंड गुड्स ट्रेड हैज इंक्रीज इंडिया टेक्निकल कॉपरेशन एंड असिस्ट एंड असिस्टेंस हैज ऑल्सो बीन गिवन देन ऑन स्पेस सेक्टर वी आर कोलेबरेटिंग ठीक है देन ऑल्सो ऑन डिफेंस फ्रंट इंडिया एंड इजिप्ट हैज अ डीप रिलेशन इन दिस पर्टिकुलर कैपेसिटी नंबर वन इंडियन एयरफोर पायलट है ट्रेन द इजिप्शियन पायलट सिंस नाइनटीन सिक्सटीज देर इज अटरल एक्सरसाइज दैट इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट दैट इज डेजर्ट वॉरियर डेजर्ट वॉरियर समझ में आ रहा है तो दीज आर ऑल द कन्वर्जेंसिस दैट वी हैव बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडिया इजिप्ट रिलेशन देन फर्दर एज वी टॉक अबाउट द डिफेंस रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट two more very important pillars are there within the defense number 1 lca tejas lca tejas so now india egypt is considering to procure the lca tejas which is an indigenous aircraft developed by uh, manufactured by the hindustan aeronautical limited now this particular development will help on two fronts number 1 it will help in it will help in enhancing the defense relations between india and egypt moreover it will also showcase india's atmanirbharta in defense sector it will showcase india's atmanirbharta in the defense sector secondly india is also offering the technology and capability assistance to egypt so that egypt can develop their own defense manufacturing base domestic defense manufacturing facility now if you see this thing that over the past few years india has enhanced their own share of defense weaponry manufacturing defense acquisition or are we clear or not then both india and egypt also use rafale fighter jets which have been procured from france so as we are using the similar kind of an aircrafts here also the convergence with respect to the training of their pilots training their personnel can also be helped by india is it clear or not then further ha huh? hmm samajh nahi aa raha dobar chalo i'll see that ठीक है वो हैंडआउट देख लेते हैं दूसरा पीपल टू पीपल टाइस नाउ द थर्ड पिलर ऑफ द इंडिया एंड इजिप्ट रिलेशंस इज पीपल टू पीपल टाइस नाउ टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड इंडिया एंड इजिप्ट इज द मौलाना आजाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर एंड इंडिया बाय द नाइल फेस्टिवल दैट इज ऑब्जर्व इन इजिप्ट सो मौलाना आजाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर इट हैज बीन ऑपरेशनल इन इजिप्ट इन कायरो सिंस नाइनटीन and it helps to enhance the cultural cooperation between india and egypt and india by the nile festival here india's dances india's dances india's classical contemporary uh, performing arts visual arts food popular cultures they are showcased so it is a mega carnival mega festival that is held in egypt so this thing showcases that how on cultural aspect both the countries have Converged. Is it clear or not? So, ये है brief history between high points between India and Egypt relations. ठीक है. Now talking about this particular present visit that has been made. So this particular visit holds two important symbolisms. Number one, how India is engaging the global south, developing countries. and in that global south egypt happens to be a very logical and meaningful partner second india is rekindling the principles of non alignment in the aftermath of russia ukraine war and this new non alignment we are calling it as a strategic autonomy so as egypt had helped india during the non aligned movement post 1955 so here now again we want to take egypt along with india clear now in this particular visit that has happened basically mou memorandum of understanding has been signed on five areas number 
पॉलिटिकल कॉपरेशन सिक्योरिटी कॉपरेशन डिफेंस कॉपरेशन एनर्जी कॉपरेशन एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन दीज फाइव एरियाज एमओ यू हैज बीन साइंड ओके कल्चर कॉपरेशन ऑन यूथ मैटर्स साइबर सिक्योरिटी आई टी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग दीज आर द फाइव एरियाज एंड एमओ यूज पर्टिकुलरली ऑन दीज फाइव सब्जेक्ट है जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम लोग उनको देखेंगे and the most important highlight of this visit is that we have decided that the diplomatic relation between india and egypt will be enhanced to the strategic partnership to the strategic partnership okay strategic partnership spans strategic ties economic ties cultural ties is it clear or not but this strategic partnership doesn't entails alliance building it doesn't entails alliance building because even china and russia particularly china has criticized india in the past for quadrilateral security dialogue is it clear or not china says quad is a military alliance aimed against indo pacific or aims against the china a military alliance within indo pacific aimed against the china so therefore we have specifically provided that strategic partnership between india and egypt entails a strategic economic cultural relations where both countries will help each other but it's specifically not an alliance it is not an alliance theek okay? hai now this particular visit also becomes important for egypt as well abhi india को इजिप्ट चाहिए साउथ ग्लोबल साउथ के लिए इंडिया को इजिप्ट चाहिए नॉन अलाइनमेंट या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए इजिप्ट को भी इंडिया चाहिए व्हाई इजिप्ट नीड्स इंडिया इजिप्ट नीड्स इंडिया बिकॉज नंबर वन हेयर वी सी दिस थिंग के दैट इन द आफ्टर मैथ ऑफ द कोविड नाइनटीन पेंडामिक इजिप्ट फॉरन एक्सचेंज हैज ऑल्सो डिप्लीटेड एंड वेन वी टॉक अबाउट इंडिया इंडिया कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज अ लॉट ऑफ टूरिज्म दैट गोज फ्रॉम इंडिया टू इजिप्ट so basically both the countries have also provided this particular thing now egypt needs the investment from india fine to enhance to bring the infrastructural projects special economic zones in alexandria and cairo which are the two most important cities of egypt so they need the help of india for the infrastructure project they also need the help of india so that india promotes tourism towards the side of egypt theek okay? hai and now if you see this india by the nile festival why special india by the nile festival is celebrated here to attract a specific to attract more number of tourisms from india so basically for tourism's enhancement to ease the flow of the people we will also be cooperating on that particular thing samajh mein aa raha hai ya nahi aa raha theek hai the next comes is education education now a proposal for establishing an iit in egypt is in the works theek hai to hum in egypt mein bhi ek branch kholenge iit ki theek hai now understand this particular thing ke that this also goes in line if you remember recently ugc has approved the guidelines for the entry of the foreign universities in india now see this thing india is aiming to be vishv guru yes or no as india is aiming to be vishv guru india needs to become educational hub for that particular thing india being an educational hub will help in india to become a vishv guru in this capacity already ugc has allowed the entry of the foreign universities in india so point is that the people from the developing countries people from african countries or students jinko stanford ka education lena hai mit ka education lena hai but us ka lifestyle afford karne ke liye deep pockets nahi hai these people can land in now india is it clear egyptian students can also land in india and and moreover uh, the two countries will also look at the education sector where indian higher educational institutions can be set up in egypt for example iit theek hai to we can set up our higher institutions we can teach or we can give pedagogy and they can also send their students yes क्या चले 
चलो 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 मजे नहीं लेने अभी ज्यादा चल चलो ठीक है द नेक्स्ट इज कॉन्टेक्ट एक्सचेंज एग्रीमेंट बिटवीन मीडिया अथॉरिटीज ऑफ इंडिया एंड इजिप्ट तो प्रसार भारती ऑफ इंडिया प्रसार भारती ऑफ इंडिया एंड नेशनल मीडिया अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट दे बोथ हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द को प्रोडक्शन ऑफ मूवीज एंड सच कंटेंट ठीक है तो हमारे प्रसार भारती वाले उनको शक्तिमान का एपिसोड देख, देखने के लिए देंगे ठीक है वो वहाँ पे इजिप्ट वाले अपना कोई तो पॉइंट इज दैट सी नाउ गाइज अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि दैट एज अ पार्ट ऑफ दिस एक्सचेंज ऑन द मीडिया दैट इज द प्रसार भारती ऑफ इंडिया एंड नेशनल मीडिया अथॉरिटी बाय दिस पर्टिकुलर थिंग कंटेंट एक्सचेंज विल बी देयर क्या बेसिकली बोथ द कंट्रीज हेयर द प्रोग्राम्स ऑफ स्पोर्ट्स न्यूज कल्चर एंटरटेनमेंट दे विल बी शेयर ऑन बायोलेटरल बेसिस अभी कॉमेडी नाइट्स विद कपिल कहाँ चलेगा इजिप्ट में चलेगा ठीक है ये लिखना नहीं है एग्जाम में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब कि दैट वी एग्री ऑन दीज थिंग्स मॉडलिटीज विल बी साइंड लेटर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यस ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये चीज है इस चीज पे ये ब्रॉड एग्रीमेंट है बट लेकिन बाकी नेटिग्रिटीज विल बी साइंड लेटर बट इज इट क्लियर और नॉट देन पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इज ऑल्सो बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट रिलेशन तो वेन वी टॉक अबाउट इजिप्ट फाइन वी सी दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इजिप्ट इज आ moderate islamic voice is a moderate islamic voice now we have seen this particular thing ki that country such as for example turkey country such as a turkey pakistan to hamara all weather critic hai but even country such as a turkey and saudi arabia even when we talk about it at times they have become quite vocal against indian interest is it clear or not so point is that egypt it being a moderate islamic voice okay and it, egypt has helped also to play a positive role in oic now oic often has uh, given certain view points which are against india and particularly oic's view point post we diluted article 370 they have been raised against india over and over again so here egypt can help india and a positive role can be played between india and egypt is it clear or not ठीक है दूसरा डिफेंस के ऊपर में दे आर इंटरेस्टेड इन अवर तेजस आकाश मिसाइल स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन एंड रडार्स तो इसका इंपॉर्टेंस आप लोग प्लीज समझो कि दैट दिस इंपॉर्टेंस इज इकोनॉमिकली इट विल बी हेल्पफुल फॉर इंडिया सेकंड सेकंडली इट विल शो केस इंडिया आत्मनिर्भरता इन डिफेंस इज इट क्लियर और नॉट थर्डली थर्डली दिस पर्टिकुलर थिंग इकोनॉमिक में वो आ जाएगा एक्सपोर्ट तो मतलब एक्सपोर्ट करेंगे पैसा मिलेगा तो तो इकोनॉमिक में आ जाएगा आत्मनिर्भरता एंड आल्सो इट इज अ की टू स्ट्रेंथन द स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद द डेवलपिंग कंट्रीज इट इज अ की टू स्ट्रेंथन द स्ट्रेटेजिक रिलेशंस आर यू वेटिंग इट और नॉट यस 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 इज इट क्लियर और नॉट हम्म कर सकते हैं 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 ठीक है दूसरा वी आर आल्सो कंसीडरिंग अ मेंटेनेंस फैसिलिटी इन इजिप्ट फाइन फॉर मेंटेनेंस एंड ऑल सच काइंड ऑफ अ थिंग्स ओके अभी अंडरस्टैंड दिस थिंग के दैट ओवरहॉल फैसिलिटी रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी फॉर कार्गो शिप्स फॉर बेसिकली वेपनरी हैप्पी हैवी वेपनरी इसके लिए आल्सो इंडिया इज इमर्जिंग आ न्यू हब एंड देन अगेंस्ट टेररिज्म अगेंस्ट टेररिज्म बोथ कंट्रीज कैन आल्सो ऑपरेट इज इट क्लियर और नॉट तो दीज आर द प्रोस्पेक्ट द आउटकम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर विजिट एंड अ ब्रीफ रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ठीक है तो बींग द गेस्ट ऑफ ऑनर एट रिपब्लिक डे इजिप्ट इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री समझ में आ रहा है एंड द क्वेश्चन देयर अभी देखो कि हर साल हम लोग देख रहे हैं कि दैट आई आर वाले सेक्शन में तीन से चार क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है दो से तीन क्वेश्चन तो आते ही आते हैं नाउ टू थ्री क्वेश्चन फ्रॉम आई आर इन जी एस पेपर नंबर टू मीन्स अ बिग डील तो वी नीड टू बी स्पेसिफिकली केयरफुल ऑन 
द इंडिया वर्सेज अदर कंट्रीज रिलेशन एंड अदर ब्रॉड थीम्स दैट आर देयर ठीक है जो वी हैव सीन ओवर दैट देखो डायवर्जेंस था इंडिया और इजिप्ट के बीच में बहुत बड़ा वाला इसराइल को लेके इज इट क्लियर और नॉट बिकॉज ऑन द मैटर ऑफ इसराइल ठीक है देखो तो इंडिया हमेशा बात करता है टू स्टेट सॉल्यूशन इसराइल के अंदर में ठीक है एंड इंडिया हैज ऑलवेज ऑल्सो हैड इंडिया हैड कॉर्डियल रिलेशन विद इसराइल बट इट डिडेंट वेंट वेल विद द इजिप्ट फॉर अ टाइम बट नाउ वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर थिंग दैट द रिलेशन बिटवीन इजिप्ट एंड इसराइल आर ऑल्सो गेटिंग नॉर्मलाइज so as they are getting normalized so that point has been taken care of to a large extent and is it clear or not theek hai any doubt anything you want to ask republic day tableau wala nahi mila aapko pdf it got uploaded na chalo main dekhta hu usko okay any other doubt 